எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலா நான் வெறும் இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி பற்றிலாம் பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் வந்தால் பொதுமக்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அதனால் தலைப்பு உங்கள் பக்கமே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது எப்போயுமே பெட்டர் நாம் ஒன்று பேச நீங்கள் என்ன பேசுகிறான்னு கடைசி வரைக்குமே புரியாமல் நிற்கிறது போல் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதை பேசுனா கரெக்டாக நின்று கேட்டு தான் ஆகணும் ஸோ தட் எப்போதுமே நமக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறத விட உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை சொல்லிட்டு போகிறது பெட்டராக இருக்கும் வணக்கம் சார் இப்போ இருக்கிற இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக தான் பேசணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஏன்னா எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் உங்களை ரொம்ப லைக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால யங்ஸ்டர்க்காக நீங்கள் பேசணும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக பேசணும் கண்டிப்பாக தேங்க் யூ ஓகே ம் யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக பேசணும் அன்பின் முக்கியத்துவம் அன்பின் முக்கியத்துவம் யங்ஸ்டர்ஸ் அன்பின் முக்கியத்துவம் அப்புறம் அன்பின் முகத்துவம் உங்களை பற்றி பேசணும் வாழ்க இந்தியா அவ்வளோதான் இளைஞர்கள்ட்ட பேச என்ன இருக்குது இளைஞர்கள்கிட்ட தேவையில்லாமல் பேசாதீங்கங்கிறத என் கருத்து ஏன்னா என்ன செய்யணும்னு அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் தேவையில்லாமல் தொடர் தரம் அவங்கள்ட்ட பேசாதீங்க அப்படிங்கிறது கோபிநாத் சார்ட புஸ்தகம்லாம் படிச்சிருக்கேன் பல இடத்துல நல்ல கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் எனக்கு முக்கியமானது என்னென்னா இந்த இளைஞர் இன்றைய இளைஞர்கள் எதிர்காலத்தில் எப்படி திகழ வேண்டும் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ஓகே மறுபடியும் இளைஞர்கள் சார் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு அறிவா உழைப்பா ஆக எல்லாருமே ஒரு விஷயத்துல தெளிவா இருக்கும் அல்லது குறியா இருக்கும் என்னன்னா இந்த காலத்து இளைஞர்கள் ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ணணும் இந்த இளந்தாரி பிள்ளைகள்லாம் ஒழுங்கா இருக்கணும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு மனநிலை இருக்கிறது எங்ஸ்டர்ஸை நோக்கி விரல் நீட்டக்கூடிய ஒரு மனநிலை ஒன்று அவர்களிடம் வந்து எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அந்த விரல் நீட்டல் இருக்கு அல்லது குற்றச்சாட்டு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அந்த விரல் நீட்டல் இருக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசு பெரியவர் பார்த்து தான் சொல்கிறாரு இருபத்தஞ்சு வயசு பசங்களும் தான் சொல்கிறாங்க இளைஞர்களுக்கு அவர்கள் செல்ல வேண்டிய பாதை அப்படின்னு இப்படி சமீப காலமாக இந்தியாவில் அதிக நேரம் இளைஞர்கள் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்பப்படுவதற்கான முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிறது இவங்களை நம்பி தான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஆழமான எண்ணம் பெரியவர்கள் மத்தியில் உதித்திருக்கிறது இதை பாசிட்டிவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இளைஞர்கள் கையில் இந்தியா இருக்கிறோம் என்பதை பெரியவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நெகட்டிவாக பார்க்கணும்னா இவங்க கையில் தானே இந்த உலகமே இருக்குது ஆனால் இப்படி பொறுப்பு இல்லாமல் சுற்றுறாங்க இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் வேற டூ வேஸ் ஆனால் சரியோ தவறோ இளைஞர்களை நோக்கி எல்லோரும் கை நீட்டக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியா வந்து உட்கார்ந்துருப்பது ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் காரணம் உலகிலேயே அதிகமான இளைஞர்களை வைத்திருக்கக்கூடிய தேசமாக இந்தியா தான் இந்திரிக்கும் இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவுடைய மக்கள் தொகை முப்பத்தி மூணு கோடி இங்கே இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கையே அந்த முப்பத்தி மூணு கோடியை விட அதிகம் நீங்கள் எங்கு போனாலும் ரொம்ப எண்ணான ஒரு கண்ட்ரியாக இந்தியாவெல்லாம் பார்க்குறாங்க உலகத்திலேயே இளைஞர்களுக்கு அதிகமாக அட்வைஸ் செய்யப்படுற நாடும் இந்தியா தான் அதே மாதிரி உலகத்திலேயே ஃப்ரீ அட்வைஸ் ஈஸியாக கிடைக்கிறதும் இந்தியாவில் தான் வெளிநாட்டிலலாம் அட்வைஸ் பண்ணுறது காசு இங்கே மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ அட்வைஸ் கிடைக்கும் அதில் ஒரு பேரானந்தம் இருக்கு அந்த அட்வைஸ் சொல்கிறதுல அதுக்கு என்ன காரணம்னா இதற்கு முந்தைய தலைமுறைக்கு தன்மை போல இந்த தலைமுறை இல்லைங்கிற ஒரு அவநம்பிக்கை யதார்த்தமாகவே இருக்குது அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது எல்லா பெரியவர்களுக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு பசங்க மேலே ஒரு சின்ன நம்பிக்கை குறைபாடு இருக்கிறத பரவலாக பார்க்க முடியும் இந்த பசங்கள்லாம் ஒழுங்காக வருவாங்களா இந்த பசங்களுக்காக இவ்வளவு செய்கிறோமே இவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிறாங்களா இவங்கெல்லாம் ஃபியூச்சரை பற்றி கன்சர்னாக இருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கவலை பிள்ளைகள் மேலே அம்மா அப்பாக்களுக்கு கூடுதலாக இருக்கு அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்று முன்னால் வீட்டுக்கு எட்டு பிள்ளை எட்டுல ஏதாவது ஒன்று தலை எடுத்துரும் இப்பெல்லாம் வீட்டுக்கு அதிகபட்ச ரெண்டு பிள்ளை இல்லாட்டி ஒரு பிள்ளை எல்லாத்தையுமே அந்த பிள்ளையே செய்யணுங்கிற நிலம இருக்கிற காரணத்தினால அந்த ஒரு பிள்ளை மேல அவ்வளவு போக்கஸும் இருக்கு ஒரு சர்க்கிள்ல முன்னால இருபத்தஞ்சு பிள்ளைங்க இருந்த இடத்துல மூணு பிள்ளையோ நாலு பிள்ளையோ இருக்கிறப்போ எல்லாருடைய அட்டென்ஷனும் அந்த பிள்ளைகள் மேலே குவிகிற காரணத்தினால தான் இளைஞர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் இளைஞர்கள் என்ன செய்ய போறாங்க ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு இந்த இளைஞர்கள்ல நாலு வயசு பையன் அஞ்சு வயசு பையன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பிடிக்கிறவன் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பிடிக்கிறவன் எல்லாம் வரான் இப்படி இருந்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒன்னாம் கிளாஸ் பையில் உட்கார வச்சு ஒரு மணி நேரம்லாம் அட்வைஸ் பண்றோம் அவன் உயிர் போய் எதுக்கு இந்த பாடு கொடுத்துறானுங்க ஒன்றாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையனுக்கு எதுக்கு எதிர்கால இந்தியா பற்றிலாம் அப்போ கவலைப்படணும் அப்படின்னு பயம் அடுத்த தலைமுறை மீது சிந்த பயம் இருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து இறங்கி இருக்கக்கூடிய கேட்ஜெட்ஸில் தொடங்கி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை முறையெல்லாம் பார்க்குற போது அம்மா பார்க்கறதுக்கு
அப்ப சம்பந்தமே இல்லாம இவங்களுக்கு எந்த வகையிலும் தொடர்பு இல்லாத என்னோட மூணு மணி நேர தூக்கத்தை நிம்மதியா கருத்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த ரெண்டு பேர் என்னை கடந்து போன அந்த ரெண்டு பேர் தூங்கணும்னு வந்த என்ன இவங்க எங்கேயாவது விழுந்துருப்பாங்களோங்கிற பயத்தோட வாழக்கூடிய அளவுக்கு இவர்கள் பார்த்த உலகமே வேகமாக இருக்கிறது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்தியா வளர்ந்த வளர்ச்சி கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் வளர்ந்த வளர்ச்சியை விட இரண்டு நான்கு பத்து மடங்கு புரியுது இன்னைக்கு எல்லாமே ரொம்ப சகஜமாக மாறி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கு அந்த பயம் தான் இளைஞர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்ங்கிற கேள்வியை தொடர்ந்து எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு எழுபது வயது மனிதருக்கு தான் பார்த்த இந்தியா இல்லை இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட வசதிகளோடும் வாய்ப்புகளோடும் இருக்கிறது இதை சரியாக பயன்படுத்துவதற்கு மேலாக இந்த பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளாமல் நடந்து கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பதட்டம் இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கக்கூடிய அம்மாவுக்கு இளைஞர்கள் பற்றி என்ன கவலை வேண்டி இருக்கு அவங்களே இளைஞர் தானே முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல ஒருத்தவங்க இளைஞர்களை பத்தி பேசுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கலாம் மேபி அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன கவலைனா அடுத்த இளைஞனாக போகிற அவனுடைய பிள்ளை என்ன பண்ணுவோம் பயம் ஏன்னா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற அவங்களோட பையன் அவங்க அம்மா கிட்ட அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்றான் சும்மா இருமா உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சும்மா இருமா உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுங்கிற வார்த்தைய அடிக்கடி சின்ன பிள்ளைகள் அம்மாவையும் அப்பாவையும் நோக்கி பயன்படுத்துது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால இதே வார்த்தைய நம்ம வீட்டுல அப்பாவும் அம்மாவும் பிள்ளையை நோக்கி பயன்படுத்துறாங்க சும்மாரு உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சும்மாரு உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இப்ப திருப்பிட்டாங்க இவங்க சொல்றாங்க சும்மாரு உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது கம்ப்யூட்டர்லயே நோண்டிட்டு இருக்கு என்ன பண்ற சும்மாரு உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இந்த லேப்டாப்ல இருபத்தி ஒன்னு மணி நேரம் என்ன தான் பண்ணிட்டு இருக்க யார்ட்ட தான் பேசிட்டு இருக்க இவன் திருப்பிட்டு அதை பார்த்து கை தட்டுவான் கை தூக்கி இது பண்ணுவான் பதினொன்றரை மணிக்கு போர்வுக்கு இருந்து குசு 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 குசுன்னு பேசுறாங்க யாருகிட்ட பேசுறாங்கன்னு பயமா இருக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்க நம்பர் எல்லாம் பசங்க நம்பர் தானா பொண்ணுங்க நம்பர் தானா அம்மாக்கள் அப்பாக்களுக்கு பல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அம்மா அப்பாக்கள் படுகிற சிரமம் ரொம்ப பெரிய சிரமம் பிள்ளைகள் அதை வெளிப்படையாகவும் கேட்க முடியாது வெளிப்படையாக அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க நியாயமாக தன்னுடைய உறவுகள் பற்றியும் நட்புகள் பற்றியும் அம்மா அப்பாக்களிடம் சொல்ல பிள்ளைகளுக்கு பயம் காரணம் அவர்கள் பழைய காலத்து மனிதர்கள்னு இவங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த பிள்ளைங்களை கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்ல மாட்டாங்க அல்லது எழுத்து பேசுவாங்கன்னு அம்மா அப்பாக்கள் முடிவு கொண்டாங்க காரணம் இவங்களா நவீன காலத்து பிள்ளைகள் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க எல்லோருக்கும் ஒரு விஷயத்தையும் நான் சொல்வேன் பதினேழு வயதோ பதினெட்டு வயதோ ஒரு பிள்ளைக்கு வந்துவிட்ட ஒரே காரணத்தினால் அவனை கேள்வி கேட்பதை நிறுத்திக் கொள்கிற அம்மாவும் அப்பாவும் மிகப்பெரிய தவறை செய்கிறார்கள் விஷயம் அதுதான் நாமாகவே ஒரு முடிவுக்கு வந்து விடுகிறோம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிற பையனை பதினேழு வயசுல இங்கிலீஷ் பேசக்கூடிய பையனை சாட்ல உட்காந்துட்டு இருக்க பையனை பேஸ்புக்ல ஸ்டேட்டஸ் மாத்திக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு பையனை இந்த இடத்துல டாட்டோ போட்டிருக்க பையனை கேள்வி கேட்க கூடாதுன்னு நாமா முடிவு கொண்டுறோம் அவன் இருபத்தி ஒரு வயசுல எடுத்தவுடனே இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தை கையில கொண்டு தர்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அம்மா அப்பாவுடைய அப்பா ராட்டு தானா கீழே போயிடுது சம்பாதிக்கிற பிள்ளையை கேள்வி கேட்க கூடாது அவன் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு தான் நீங்க கேள்வியை கேட்கும் இந்த இளைஞர் உலகம் எப்படி நடக்க போகிறது என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறது அப்பாக்களும் அம்மாக்கள் தான் இளைஞர்கள் கிடையாது இந்த காலத்து இளைஞர்கள் நிறைய தவறு செய்யறாங்க அவங்களை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு அவங்கள்ட்ட நல்ல குணங்கள் இல்லை அவர்கள் எங்களை போல இல்லை எங்களை போல சிறப்பாக இல்லை அப்படின்னு பெரியவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கிருபிங் இருக்கு நான்லாம் அந்த காலத்தில் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லா பெரியவங்களும் பெரியவங்க யாரையும் குறை சொல்லலை பட் எதார்த்தத்தில் ஒன்று இருக்கு இந்த பதட்டம் ரொம்ப நியாயமானதுனாலும் அழுவுக்கு அதிகமாக இருப்பதை போல தான் எனக்கு படுது நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் ஒரு தெருவிளக்கு கீழே இருந்து தான் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டப்போ நான் ஸ்டேஜில் ஒரு தெருவோட உட்காந்து என்ன அடிக்கடி நான் பார்க்குறேன் மேடையில் எல்லா பெரியவங்களும் இதே சொல்கிறாங்க தெருவிளக்கு கீழே இருந்தால் படிப்போம் தெருவிளக்கு கீழே இருந்தால் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அவ்வளோ கஷ்டமாக அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்படி அப்போலாம் தெருவில் தான் விளக்கே இருக்கும் வீட்டில் அப்பெல்லாம் விளக்கு இருக்காது தெருவில் தான் விளக்கு இருக்கு அதனால தெருவில் உட்காந்து படிச்சுங்க இப்போ வீட்டுக்குள்ளே விளக்கு இருக்கு வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து படிக்கிறான் நாளைக்கு எங்க பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த காலத்தில் எங்க அப்பா படித்த கிளாஸ்ல ஏசியே கிடையாது இப்படி தான் வாழ்ந்தாங்களோ தெரியலன்னு சொல்லும் இது ஒரு கால மாற்றம் அவ்வளோதான் ஏசியே இல்லாத கிளாஸ் ரூம்ல எங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டு படிச்சாரு அதுக்கு முந்தின தலைவர் தரையில் உட்காந்து படிச்சிச்சு அதுக்காக இப்போ நாங்கள் அவாய் செப்பல் போட்டு நடக்கணும் ஏதாவது இருக்கா என்ன ஒரு பத்தாண்டுகளில் நடந்திருக்கக்கூடிய சமூக அறிவியல் மாற்றங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் அம்மா அப்பாக்களுக்கு இடையே ஒரு பெரிய இடைவெளி ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்த இடைவெளியின் காரணமாகத்தான் பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா அம்மாக்களுக்கும் இடையிலான கம்யூனிகேஷன் பெரிய அளவு குறைஞ்சிருக்கு அலுவல் சார்ந்த பேச்சுக்கள் தான்
நம் காலகட்டத்தோடு அவர்களை தொடர்ந்து ஒப்பிட்டுக் கொண்டே இருக்கிறோம் நீங்கள் பதினெட்டு வயதில் எப்படி இருந்தீர்களோ அதே போல் இவன் இப்போது இல்லை என்பதுதான் உங்கள் ஆழ்மனதில் விழுந்திருக்கக்கூடிய உண்மை நான் பதினெட்டு வயதில் எப்படி எல்லாம் இருந்தேன் நீங்க ஏன் இப்பொழுது இப்படி இருக்கிறான் நான் பதினெட்டு வயதுல ரொம்ப அமைதியான பையனாக இருந்தேன் பதினெட்டு வயதுல எங்க அப்பா முன்னால் நின்று பேசாத பையனா இருந்தேன் பதினெட்டு வயதுல எங்க திருமணியில எங்க அப்பா அந்த பைக்கு சவுண்டு கேட்டா வேக வேகமா புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கக்கூடிய பையனா இருந்தேன் நான் பதினெட்டு வயசுல தலைகுனிஞ்சு நடந்தேன் பதினெட்டு வயசுல நான் அதிகமா வெளியூருக்கு கூட போனது கிடையாது பதினெட்டு வயசுல நான் ஒரு டூ வீலர் கூட ஓட்டினது கிடையாது பதினெட்டு வயசுல நான் ஒரு சினிமாவுக்கு போனா கூட எங்க அப்பாட்ட கேட்கணும் இதெல்லாம் இப்ப இருக்க பையன் ஜெயமாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு பதினெட்டு வயசு நீங்க பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால பண்ண அதெல்லாம் சரி நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால நீங்க பண்ண எல்லாம் தப்பு நீங்களாக உங்கள் சினிமாவை தேர்வு செய்திருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு ஒரு பையன் அவன் பார்க்க வேண்டிய படத்தை அவன் தேர்வு செய்வான் அது ரசனையோடு சேர்ந்த விஷயம் அதை கட்டுப்பாடோடு சேர்ந்த விஷயமாக பார்க்கிற காரணத்தினால் தான் சினிமாவுக்கு போற பையன் கெட்ட பையனா இருக்கிறான் ஏற்கனவே நீங்க கெட்டு போய் கிடக்கிறாங்க நீ வேற ஏன்டா அள்ளி ஊத்தி விட்டு போற அப்படின்னு நினைக்காங்க இது உலகில் இருந்தியாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அணுக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் நீங்க எந்த பசங்களை எல்லாம் இப்ப கெட்ட பசங்கள் சொல்லுவீங்களோ அல்லது இந்த பசங்க எல்லாம் பொறுப்பு இல்லாதவர்கள் சொல்லுவீங்களோ இந்த பசங்க எல்லாம் நேரம் பதினேழு வயசுல பிறக்கல ரைட் தானே நீங்கள் ஒரு இளைஞர் உலகத்தை குறை சொல்வது என்றால் முதலில் உங்களை தான் குறை சொல்லி ஆக வேண்டும் பதினேழு வயசு நேரா பிறந்திருந்தான்னா தான் நீ அவனை குறை சொல்ல முடியும் அவன் பிறந்து பதினேழு வருஷம் ஆச்சு பதினேழு வருஷம் உங்க கிட்ட தான் இருக்கான் நீங்க தான் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்க நீங்க தான் நல்லது கட்டு சொல்லி கொடுத்தீங்க நீங்க தான் இப்படி நாங்களும் எங்க அம்மா அப்பா சொல்றதை கேட்டோம் இப்ப இருக்க பிள்ளைங்க கேட்க மாட்டேங்குன்னு அடுத்து ஒரு பதில் வரலாம் இப்ப அங்க நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் நீங்க எல்லாம் உங்க அம்மா அப்பா சொல்றதை கேட்டாங்க உங்க அம்மா அப்பா சொல்றது நீங்க எல்லாம் கேட்டீங்கல்ல என்னைக்காவது நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா நாம சொல்றது நம்ம பிள்ளை ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் எல்லாத்துமே சப்ஜெக்டிவ் பாயிண்ட்ல இருந்து பேசுறமே அப்ஜெக்டிவ் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம யோசிச்சு பாத்திருக்கோமா எதிர் முனையில இருந்து ரொம்ப முக்கியமான காரணம்னா வி பிகம் கோல் ஓரியன்டட் நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப பாயிண்ட் ஆஃப் பிளாங்கா ஆயிட்டோம் ரெண்டே ரெண்டு பிள்ளை இருக்கு வீட்டுல அந்த ரெண்டு பிள்ளையும் மிகப்பெரிய சாதனை ஆளாக மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி அம்மா அப்பாக்களுக்கு வந்திருக்கு எதிர் வீட்டுக்காரன்ட பக்கத்து வீட்டுக்காரன்ட எல்லாம் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்வதற்கு எனக்கு பிள்ளையை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை என் பிள்ளை டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எவ்வளவு மார்க்கு தெரியுமா ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்காக இந்த பிள்ளை நாலு வருஷம் நாயா படிக்கணும் மெடிக்கல் சீட்டுக்கு படிச்ச காலம் போய் ஏத்த வீட்டுக்காரன் பிரீத்திக்கிறதுக்காக ஒரு பிள்ளை படிக்கணும்னா அப்ப அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணும் தெர் இஸ் நோ ஃப்ரெண்ட்லினஸ் ஆனா ஃப்ரெண்ட்லினஸ் ஒரு ஃபேக்கிசம் இருக்கு இப்போது தோழமை என்கிற வார்த்தையை மிரட்டலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறோம் தோழமை என்கிற வார்த்தையை அம்மாவும் அப்பாவும் தலைடம் இருக்கக்கூடிய ரகசியங்களை திருடுவதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் பிள்ளைகள் அம்மா அப்பாக்கள் மீது சந்தேகப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த தோழமை என்கிற வார்த்தை ரொம்ப கிளீஷியமா மாறிடுச்சு தோழமை என்கிற வார்த்தையுடைய அர்த்தம் என்பது வேறு தோழமை என்பது எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொள்வது கிடையாது தோழமை என்பது நியாயமான உணர்வுகளுக்கு இடமளிப்பதுதான் ஒரு பிள்ளைக்கு தன்னுடைய வீட்டில் தன்னுடைய எண்ணங்கள் குறித்து பேசுவதற்கான இடத்தை எப்பொழுது ஒரு வீடு தருகிறதோ அதுதான் குழந்தை வளர்ப்பினுடைய முதல் படி எல்லாட்டையும் முப்பது வயசு அம்மாவுக்கு எதுக்கு மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிற பிள்ளை மீது இவ்வளவு பதற்றம் இந்த சமூகம் ரொம்பவும் கான்ட்ரடிக்டரியான சமூகம் தான் நம்முடைய மன உணர்வு அப்படிப்பட்டது தான் ஒரு ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒரு குழந்தைய போட்டு பேசு 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 பேசுன்னு அந்த பாடுபடுத்துவாங்க அது சொன்ன புதிய வார்த்தையை ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய சங்கீத புத்தகம் மாதிரி அதை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசுவோம் அது இன்னைக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னிச்சு தெரியுமா இந்த வார்த்தை சொன்னிச்சு திடீர்னு இந்த குழந்தை ரெண்டு வயசு குழந்தை ஒரு வார்த்தை சொல்லும் டவான்ல அதுவும் மொட்டை மாடிக்கு போகலாமான்னு கேட்கல உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் பாப்பா திடீர்னு மொட்டை மாடிக்கு போகலாமான்னு கேட்டால் அரண்டு டைம் மாப்பிள்ள ஆனால் திருக்கோயில் படிச்சிருச்சு இருந்தாலும் அந்த குழந்தைய இதை பேசு அதை பேசு அதை பேசு இதை பேசுன்னு சொந்தக்காரன் தாய பிள்ளை வர்றப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் பேச தெரியுமோ அதை பேச சொல்லி ஆனந்தமாக கேட்பது உண்டு அதே குழந்தை அஞ்சு வயசுல நல்லா பேசும் அப்போ முதல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் ஏன் தேவையில்லாமல் பேசுறேன் ரெண்டு வருஷமா நீங்க கெஞ்சினீங்களா உங்க வசதிக்கு வேணுங்கிறப்ப என்னை பேச சொன்னீங்க இப்ப எனக்கு பேச வந்தோடனே நீங்க பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிருங்க இட் இஸ் வி ஆல்வேஸ் தோளுக்கு மீறினால் தோழன் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு குழந்தையிடம் நண்பனாக பழகுவது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தப்பான ஒரு காலகட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் நாம எல்லாரும் நண்பனாக பழகுவதன் மூலம் குழந்தை எல்லாவற்றையும் என்னிடம் சொல்லிவிடும் என்கிற
இஸ் தட் யூ ஹாவ் டு பி அ ரியல் ஃப்ரெண்ட் உண்மையான நண்பனாக நீங்கள் இருப்பதன் மூலம் மட்டுமே ஒரு பிள்ளையிடம் நட்போடு பழக முடியும் நண்பனாக இருப்பதாக சொல்லிக்கொள்வதால் மட்டும் நீங்கள் நண்பனாக இருந்துவிட முடியாது அப்போ உனக்கு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி சொல்லு அந்த பையன் யாரு அடுத்த கேள்வியை அப்புறம் எப்படி சொல்லுவான் என் மனதுக்குள் தோன்றக்கூடிய யதார்த்தமான விஷயங்களை பேசுவதற்கான முதல் இடமாக என்னுடைய வீடு இருக்க வேண்டும் ஏழு வயதில் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது இயல்பான ஒரு சந்தேகம் பதின் பருவத்தில் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது இயல்பான ஒரு சந்தேகம் அதற்கடுத்து கொஞ்சம் இளம் பிராயத்தை தொடுகிற போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது நியாயமான சந்தேகம் இந்த மூன்று சந்தேகத்தையும் நான் பேசுவதற்கான இடமாக என்னுடைய வீடு இல்லை அது மாதிரியாக நான் ஒரு சந்தேகத்தை என் வீட்டுக்குள் எழுப்புகிற போது முதல் சந்தேகம் என் மீது வருகிறது என்றால் நான் எங்கே எழுப்ப முடியுமோ அங்கே எழுப்புகிறேன் எனக்கு நண்பர்கள் வட்டாரம் வசதியாக இருக்கிறது என் சார்ந்த விஷயங்களை பேசுவதற்கான வெளியூருடைய நண்பர்கள் வட்டாரம் உருவாக்கி கொடுக்கிறது அரசியல் பற்றி பேசுவதற்கோ சமூகம் பற்றி பேசுவதற்கோ அல்லது ஏத்த விட்டு பொண்ணை பற்றி பேசுறதுக்கோ எதை பற்றி பேசுறதுக்கும் நண்பர்கள் வட்டாரம் அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது நட்பாக இருப்பது என்பது வேறு நண்பனை போல் நடிப்பது என்பது வேறு இன்னைக்கு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறேங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டே ஒரு பொய்யான ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு கிட்ட உண்மையை சொல்லணும்னு அவனுக்கு தோணும் அதுதான் உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இவனுக்கு ஏதாவது தோணுனா உங்ககிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவன் சொன்னா தான் நீங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கதா அர்த்தம் இந்த ஆள்கிட்ட மட்டும் சொல்லிவிடக்கூடாது அப்படின்னு தெளிவா இருந்தானா நீங்க ஃப்ரெண்டா நடிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் உங்களால ஃப்ரெண்டா நடிக்க முடியும்னா உங்க பையனாலே உங்க கிட்ட ஃப்ரெண்டா நடிக்க முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் தாயை போல பிள்ளை அவன் புழுகுனானா இவன் புழுவான் முடிஞ்சு போச்சு நான் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நடிச்சீங்கன்னா அவனு ஃப்ரெண்டா இருக்க மாதிரியே நடிப்பான் ஒரு வெகு வெகு சூழலை வீட்டுக்குள்ள உருவாக்காம நம்ம வீடுகள் ஸ்கூல் மாதிரி மாறிடுச்சு ஒரு கார்பரேட் செக்டர் மாதிரி நம்ம வீடுகள் மாறி இருக்கிறத நம்ம சமீப காலத்துல கவனிக்கவே இல்லை நம்ம கார்பரேட் செக்டர்ல எப்படி நடக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய வீடுகள் இருக்கு கரெக்டா ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கிறத கரெக்டா ஏழு மணிக்கு இது செய்யறத எட்டு மணிக்கு இது செய்யணும் ஒன்பது மணிக்கு இது செய்யணும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்க பேச்செல்லாம் நீங்க சமீப காலமா பாருங்களேன் ஒன்று பிள்ளையினுடைய படிப்பு பற்றிய பேச்சாக இருக்கு ரைட் தானே மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு பற்றிய பேச்சு ரெண்டாம் கிளாஸ் உட்காந்து ரெண்டு வயசுல அல்லது கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டுட்டு இல்லைன்னா பிளே ஸ்கூல்ல சேர்த்த பிள்ளைய படுக்கு போட்டுட்டு புருஷ இந்த பக்கம் பொண்டாட்டி இந்த பக்கம் உட்காந்துட்டு இந்த பிள்ளையுடைய எதிர்காலம் பத்தி அப்படின்னு ரெண்டு மணி நேரம் பேசுறாங்க அது நிம்மதியா தூக்கிட்டு இருக்க பிள்ளை ஒரு காலத்துல ரெண்டு மணிக்கு நீங்க எழுப்பிடுறாங்க பயந்து தம்பி நீ டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கியா ரெண்டு வயசு பிள்ளை டாக்டருக்கு படிச்சா என்ன இன்ஜினியரிங் படிச்சா என்ன பயம் இந்த காலத்து இளைஞர்கள் ரொம்ப வேகமாக இருக்காங்க கொஞ்சம் பொறுப்பில்லாம இருக்காங்கிறத நானும் ஓரளவுக்கு ஏத்துக்கிறேன் ஆனா இவர்கள் பொறுப்பற்று கொஞ்சம் போவதற்கு பின்னால் பெற்றோர்களின் பயம் ஒளிந்து கிடக்கிறது என்கிற உண்மையை நீங்களும் உணர்ந்தே ஆக வேண்டும் உங்களுடைய எல்லா கனவுகளையும் முடிவு செய்ய போகிறவன் அவன் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால உங்களுடைய எல்லா ஆசைகளையும் நம்ம அவமேலே திரிக்கிறோம் அந்த என்ன வர்ற காரணத்தினால தான் இளைஞர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் இளைஞர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் இந்த கேள்வி எப்பொழுது குறைகிறதோ என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த புரிதல் அவனுக்கு தானாக வந்துடும் நான் என்னுடைய தந்தையிடம் நடந்தது கொண்டதை போல என்னுடைய பிள்ளை என்னிடம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு தந்தை எதிர்பார்ப்பதில் எந்த தவறும் கிடையாது ஆனால் காலம் அதை அனுமதித்ததே கிடையாது எல்லா உறவுகளிலும் அப்படித்தான் உங்கள் அம்மா உங்கள் அப்பாவிடம் நடந்து கொண்டதை போல உங்கள் மனைவி உங்களிடம் நடந்து கொள்வது கிடையாது உங்கள் பெயரை சொல்லி கூப்பிடுவாங்க சாதாரணமாக நடக்கும் போயிட்டு தானே உங்க அம்மா எல்லாத்துக்குமே மண்டையாட்டுவாங்க உங்க அப்பாவிட்ட உங்க அப்பா கிங் அவர் முன்னால பத்தடி விட்டு போனார்னா நீங்க பத்தடி விட்டு பின்னால போவாங்க சேர்ந்தெல்லாம் போக மாட்டாங்க இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது இவங்க கார் ஓட்டினா நீங்க உட்காந்துட்டு போகணும் நிலைமை மாறிடுச்சு சோ உங்களுடைய அம்மா இருந்ததை போல உங்கள் மனைவி இல்லைங்கிறது நீங்க கிருப் பண்றீங்களா காலம் மாறி இருக்கிறது உங்க அம்மா ரெண்டாம் கிளாஸ் உங்க மனைவி டிகிரி படிச்சிருக்காங்க அப்படித்தான் நீங்க இருந்ததை போல உங்களுடைய பிள்ளை இருக்கும் என்ற அவசியம் இல்லை ஆனா ஒரு பக்கம் லீவியண்டா நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னா பிள்ளைகள் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தவுடன் அப்பா அம்மாக்களுக்கு இயல்பாகவே பிள்ளைகள் பெரிய மனிதர்கள் என்ற ஒரு எண்ணம் வந்துவிடுகிறது உங்கள் எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு பிள்ளைகள் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிற காலகட்டம் ரொம்ப இயல்பாகவே ஆரம்ப நிலைக்கு வந்து விடுகிறது இருபத்தி ஒரு வயதுல எல்லாம் பசங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிறாங்க அவன் சம்பாதிக்கிற ஆரம்பிக்கிற காலகட்டத்தில் உங்கள் கட்டுப்பாடுகளை இன்னமும் நீங்கள் அதிகப்படுத்தத்தான் வேண்டும் தட் இஸ் த டேர்னிங் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல தான் முதல் முறையாக பணத்தை அவன் கையிலே பார்க்கிற போதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை குறித்த புரிதல்கள்ல அவன் எல்லா திசைக்கும் போக ஆசைப்படுறான் அந்த நேரத்தில் சம்பாதிக்கிற பிள்ளைட்ட கேள்வி கேட்
என் வீட்டுக்குள் எல்லாவற்றையும் சொல்ல வேண்டும் என்ற உணர்வு எனக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு என்னுடைய வீடு சுதந்திரமானதாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய கருத்துக்களை மதிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக எப்பொழுது ஒரு வீடு மாறுகிறது அப்போது இல்லை என் தேவையான நேரத்தில் வீட்டுக்குள் இருப்பான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு பசங்க மேல தொடர்ந்து நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்கன்னா அவனுக்கான இடமாக அந்த வீடு இல்லை அங்கேயும் வந்து பேக வச்சுட்டு உடனே ஃப்ரெண்டை பார்க்க போயிடுறான் ஏன் அப்ப வீட்டுல உண்மையாவே ஃப்ரெண்ட் இல்லை அதானே அர்த்தம் ஃப்ரெண்டா பழகிறதா சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே வந்த உடனே பேக போட்டுட்டு வெளியே போறான்னா வீட்டுக்குள்ள ஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் அப்ப அப்பா ஃப்ரெண்டு மாதிரி நடிக்கிறாரு அம்மா ஃப்ரெண்டு மாதிரி நடிக்கிறாங்க இந்த அப்பாவும் பையனும் அல்லது அப்பாவும் பொண்ணும் ஃப்ரெண்டாக இருப்பது கொஞ்சம் எளிது அம்மாவும் பொண்ணும் ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க அப்பாவும் பொண்ணும் ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க ஆனா அப்பாவும் பையனும் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறது பயங்கர கஷ்டம் அப்பாவும் பையனும் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறது பயங்கர கஷ்டம் அதுக்கு காரணம் அம்மாக்கள் அம்மாக்கள் ஒரு அடிப்படை அரசியல் பண்ணாங்க உலக அரசியல் விட பெரிய அரசியல் அந்த அரசியல் அவர்களுக்கு தெரிஞ்சே தெரியாமலோ ஆண் பிள்ளை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பதற்கு அவர்களுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கும் காரணம் அம்மாக்களின் மனதில் ஆழமாக ஒரு விஷயம் பதிந்திருக்கிறது என்னதான் இருந்தாலும் எதிர்காலத்தில் என்ன காப்பாற்ற போறது ஆண் பிள்ளை தான் தன்னுடைய கணவனின் இன்னொரு வடிவமாக இவர்கள் ஆண் பிள்ளை பார்க்கிற காரணத்தினால தன்னோட அவன் அன்பொழுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பதட்டத்தினால கட்டுப்பாடுகளை எப்படி வைத்திருக்க முடியும் அந்த அரசியல் அடிப்படையெல்லாம் வச்சிருக்க முடியும் அவங்க அடிப்படை அரசியலுக்குள்ள அந்த அஞ்சலப்பட்டிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உலக அரசியல் சட்டம் எங்கேயுமே கிடையாது யாருக்குமே தெரியாது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி அரசியல் பண்ணுவாங்க அதுல ஒரு அரசியல் தான் அப்பாவையும் பையனையும் ஃப்ரெண்டா சேர விடாம தடுக்கிறது என்ன தம்பி இப்படி குறை சொல்லிட்டீங்க உங்களுக்கு பெண்கள் ஓட்டு நிறைய நீ என்னப்பா இப்படி பேசிட்ட உங்கள்ட்ட தானே உண்மையை சொல்லணும் நீங்களாம் என்ன ஒத்துக்கிற காரணத்தினால உங்களுக்கு எதிரான ஒரு கருத்தை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் இது தெரியாமல் நடக்கக்கூடிய விஷயம்தான் இயல்பாகவே அப்பாக்கள் கொஞ்சம் அதிகாரம் படைத்தவர்கள் அப்பாக்களுக்கு அந்த அதிகாரம் எடுக்க ரொம்ப பிடிக்கும் இவர் உள்ள வரையில பையன் கொஞ்சம் பயந்த மாதிரி இப்படி பம்முனானா அப்பா ஒரு சின்ன ஹீரோயிசம் ஃபீல் வரும் இல்லைன்னு நீங்க வெளியில சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே உண்டு ஒரு உள்ள வந்தாலும் விட்டா என்னடா அப்பா சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னா அவர் பயம் வரும் எனக்கு ஒண்ணு புரியவே இல்லை உங்க வயசு முப்பத்தி ஏழு உங்க பையன் வயசு பன்னெண்டு பன்னெண்டு வயசு பையன் உங்களை பார்த்து பயப்படுறதுல என்ன சார் ஹீரோயிசம் வரப்போகுது வீட்டுக்குள்ள ஒரு சிங்கத்தை வச்சிருங்க கூண்டு இல்லாம வெளியில விடுங்க நீ உள்ள அப்படின்னு சொல்லுங்க சிங்க பின்னால போகட்டும் அப்ப சொல்லுங்க நீங்க வீர ஓகே நீங்க புத்த புள்ள நீங்க யூனிஃபார்ம் கொடுக்குற பிள்ளை உங்களுக்கு பயந்த பிள்ளை ஆனா உங்களை பார்த்து பயப்படுற உங்களுக்கு என்ன ஹீரோயிசம் வந்துச்சு எனக்கு தெரியவே இல்லை ஆனா அதுல ஒரு சின்ன ஹீரோயிசம் உண்டு அப்பா என்பவர் அதிகாரம் மிக்கவர் என்று அம்மாவால் தொடர்ந்து சொல்லப்படுகிறார் நம்ம வீட்டுக்காரங்க ஆண்கள் உலகத்துல ரொம்ப அப்பாவிகள் ஆண்களுக்கு இந்த அரசியல் தெரியவே தெரியாது அம்மாக்கள் தான் சொல்லுவாங்க அப்பா ஃப்ரெண்ட்லியே தான் இருப்பாரு அம்மாவை சொல்லுவாங்க அப்பா கோபமா இருக்காங்க அப்பாட்ட போய் பேசாது அப்பாவுக்கு மூடு சரின்னு அப்பாட்ட போய் பேசாது அப்பாவுக்கு கோபம் வந்துச்சு அப்படின்னாங்க அந்த ஆளுக்கு வரையே வராது அவர் சாதுவா என்ன இட்லி போட்டாலும் அதை சாப்பிட்டுட்டு பேசாம இருப்பார் அவர் கல்யாணம் நாலு நாள் சாதுவா தான் இருக்காரு ஆனா அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறுவயதுல இருந்து இந்த அப்பா என்கிற மீதன் அதிகாரம் செலுத்துகிறவன் தவறு செய்தால் கண்டிக்கிறவர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கிங் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அப்பா அப்பாவியா தான் இருப்பார் ஆனாலும் கூட அவருக்கு ஒரு ராஜ அந்தஸ்து கொடுத்து அந்த இடைவெளி தொடர்ந்து அதிகமாகி கொண்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் இவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அம்மாவின் வழியாக பெறக்கூடிய சூழலை அம்மாக்கள் அடுப்படியில் இருந்தே அந்த அரசியலை செஞ்சிருவாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமல அந்த அரசியல் நடந்துடும் ஊட்டிக்கு டூருக்கு போகணும் பக்கத்து வீட்டுல ஃப்ரெண்டுக்கு போகணும் எல்லாத்துக்குமே அவன் அடுப்படியில் வந்து அம்மாவை தான் கேட்கணும் அம்மா இந்த மாதிரி டூருக்கு போகணுமா ஐநூறு ரூபா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகணும் சொன்னா கேளுமா எப்படியா பண்ணி கொடுமானா இவங்க எழுதி வச்சிருப்பாங்க அந்த லிஸ்ட் என்னென்ன வேலையில என்கிட்ட வாங்கணுமோ எல்லாத்தையும் நான் அப்பா நல்ல மூண்டு இருக்கப்போ உனக்கு கேட்டு சொல்றேன் இப்ப போய் வெங்காயம் வாங்கிட்டு வா அவர் சொல்லிட்டு அன்னைக்கு அம்மா அப்படி திட்டினியடா தப்பா இல்லையாடா சொல்றா சாரி கேள்றா இப்ப கேட்பாங்க பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு சாரி அவன் அப்ப கேட்கணும் எதுக்கு திட்டானே தெரியாது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அப்பா நல்ல மூடில் இருக்கப்ப கேட்டு சொல்றேன் அப்பா நாலு நாள் நல்ல மூடாவது இருக்க மாட்டார் அப்பா நல்ல மூடில் இருக்கிறது அம்மாவை சார்ந்தது தானே அவங்களுக்கு தெரியாதா எப்ப நல்ல மூடில் இருப்பாருன்னு அவர் நல்ல மூடிக்கு வர மாட்டார் நாலு நாள் வெறுப்பாக இப்படி எரியா உட்காந்துருப்பார் ஒரு கட்டத்துல தொடர்ந்து ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் அப்பாக்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளி அதிகமாயிட்டே போயிடும் அப்பாக்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இதனால் அடிக்கடி பேசக்கூடிய விஷயம் தான் ஏன்னா நம்ம கவனிக்காமலே ரொம்ப பெருமிதமாக நினைத்துக் கொண்டு போய் விஷயம் ஒரு கட்டத்தில் அப்பாக்களுக்கு இந்த அதிகாரம் ரொம்ப பிடித்துவிடும் தன்னுடைய பிள்ளை தன
இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கிறது சின்ன ஃபேக்கிசம் நம்முடைய குடும்பங்களுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு பகட்டு ஒரு ஒரு பொய்த்தனமான விஷயம் இது சொல்லு நான் சொல்றத கேட்கும் போது உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள சின்ன நெருடு ஏற்படலாம் என்ன நம்ம சொல்றாங்க நான் உளவியல் ரீதியாக ஒரு விஷயத்தை உண்மையாக உங்க முன்னால் வைக்க பிரயத்தனப்படுகிறேன் நீங்க இருக்கக்கூடிய கூட்டத்தை கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டு உங்கள்கிட்ட கைத்தட்டு வாங்கிட்டு போறது எனக்கு ரொம்ப எளிது அழகழகான அடுக்குமொழி வார்த்தைகளால் என்னால் பேசிட்டு போயிட முடியும் ஆனால் இங்க இருக்க உங்களிடம் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த இடத்தை நான் தவறாக துஷ்பயம் செய்துவிட கூடாது உங்களிடம் நல்லவன் என்று பெயரெடுப்பதை விட உங்களிடம் உண்மையானவன் என்று பெயரெடுப்பது தான் நாணயமானது அதை மட்டும்தான் நான் செய்வேன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ப்ரூவ் பாயிண்ட் தட் வி ஆர் நாட் டூயிங் ரைட் ஜாப் நம்ம சரியா செய்யல வீடுகளுக்குள் பிள்ளைகளுக்கான வெளிகளை சரியாக திறந்து வைக்காமல் அவனை வெளியே அனுப்பிட்டு இந்த அடுப்படி அரசியல் நடந்துட்டே இருக்கும் இன்னமும் நிறைய வீடுகள் அது உண்டு இப்ப எவ்வளவோ மாறிவிட்டாலும் கூட பொம்பளை பிள்ளைகள் இந்த பாச்சா பழிக்காது இந்த அரசியலை பொம்பளை பிள்ளைகள் பண்ணவே முடியாது நேரா கதவை தோன்றுற அப்பா டூர் போன காசுத்தரே இல்லையாம வாங்கிக்க தங்குவாருன்னு அம்மா ஏதோ சில்லுன்னு சொல்லுது அவ விடக்கிற கிரிக்கி வாங்கிக்க முடிஞ்சு பொம்பளை பிள்ளைகள்ட்ட இந்த அரசியல் முடியாது ஆனா ஆண் பிள்ளைகளிடம் அம்மாக்கள் இந்த அரசியலை தொடர்ந்து செய்வாங்க ஆண் பிள்ளை கொஞ்சம் கைப்பக்குவத்துக்குள் இருக்கணுங்கிற பயம் இருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் அம்மாவுக்கும் இடையில் நெருக்கத்தை உருவாக்குவதற்கான சூழல் இயல்பிலேயே அதிகம் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் தொடங்கி பல்வேறு பிரச்சனைகளை தாயிடம் மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஒரு யூனிக்னஸ் இரண்டு பெண்களுக்கு இடையே இருக்கிறது ஆனால் தந்தையிடம் மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஸ்பெஷாலிட்டி நேச்சர் ஆணுக்கும் இருக்கிறது ஆனா ஆண் பசங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை அப்ப வீட்டுக்குள்ள அப்பா ஃப்ரெண்டா இல்லைன்னா அவன் எழுதிய முதல் காதல் கருதி யாரு கொண்டு போய் காட்டுவான் நண்பனிடம் கொண்டு போய்தான் காட்ட முடியும் சோ நண்பன் மட்டம் தான் அவனுக்கு முக்கியமானதாக படுகிறது வீட்டுக்குள்ளும் <laughs> அப்பா எப்பொழுதுமே இந்த டிவி சீரியல் வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் மாதிரியே இருப்பார் எப்பொழுதுமே சீரியஸா இருப்பார் என்னன்னே தெரியாது அவருக்கும் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்துக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஒபாமாவும் மறுநாள் காலையில் அவர்கிட்ட பேசப்படுறது கிடையாது இருந்தாலும் அவர் கோபமாவே இருப்பார் அது ஏன்னு தெரியாது ஏன்னா அவர் அப்பா அப்படிதான் இருக்கணும் ரூல் சிரிக்கலாம் மாட்டார் பெருசா என்னோட அந்த டாலே ரொம்ப கேவலமா ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நான் பத்தும் தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி அம்மா வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் சின்ன வயசுல இருந்து உருவாக்கணும் இப்பெல்லாம் நிறைய நேரங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போதே இந்த ரெண்டு வயசு பிள்ளை மூணு வயசு பிள்ளை அம்மாக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இடத்தெல்லாம் சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கெல்லாம் இப்போ நிறைய ஏற்பாடுலாம் பண்ணுறாங்க ரைம்ஸ் போட்டு காட்டுவாங்க அப்போ சாப்பிடலன்னா வேறு எதாவது சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி யாரையா வச்சு மிரட்டி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பிடிச்ச பாட்டு ஒன்று பாடி காட்டுவாங்க அப்போயே அடம் பண்ணிச்சுன்னா பூச்சாண்டிக்கு பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் அப்படிம்பாங்க இப்போ பூச்சாண்டிலாம் குறைஞ்சி போயிட்டான் அதனால் அதுவும் சொல்கிறது இல்லை பூச்சாண்டிக்கு பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் சொல்லியும் கூட பிள்ளை அழுதான் சொன்ன பேச்சை கேட்கலன்னா அடுத்த அம்மா ஒரு ஆயுதம் வச்சுருப்பாங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிடுவேன் அப்பா பூச்சாண்டி விட மோசம் அப்ப சிறு வயதில் இருந்து அப்பா என்கிறவன் அதிகாரம் செய்கிறவன் என்ற மனநிலை இயல்பாக ஒரு ஆண் பிள்ளையின் மனதில் விதைக்கப்படுகிறது தயவு செய்து அதை செய்யாது ஒரு பெண் பிள்ளையும் அம்மாவும் பேசிக் கொள்வதில் சில ரகசியங்கள் இருப்பதை போலவே ஒரு ஆண் பிள்ளையும் அப்பாவும் பேசிக் கொள்வதற்கிடையில் ஆணுக்கு ஆண் இடையிலான அழகான ரகசியங்கள் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது அந்த ஸ்பேஸ எப்போது நீங்க ஆம்பளை பிள்ளைக்கு கொடுக்குறீங்களோ அப்பதான் அவன் வீட்டுக்குள்ள இருப்பான் அம்மாவும் அப்பாவும் உண்மையான ஃப்ரெண்டா இருப்பதாக சொல்லுவதன் மூலம் நட்பு கிடைக்காது உண்மையான ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவரிடம் நட்பு கிடைக்கும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிற டேர்மே வீட்டுக்குள்ள பக்காவான ஃப்ராடு வேலையா நடந்துச்சு ரைட் தானே எல்லாம் இவ்வளோ ஃப்ரெண்டாக இருக்கீங்களே நீங்கள் அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்கல நீமாக எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் ஃப்ரெண்டு மாதிரி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் என்கிட்ட போட்டு வாங்குறேன் இப்படி நினச்சிக்கிட்டு இதுக்கு ஆழமான மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்குது வீடுகளுக்குள்ள அலுவல் சார்ந்த பேச்சுக்கள் இல்லை நடந்துகிட்டே இருக்கு எல்லாமே டிஸ்கஷன்ஸாக இருக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் மீட்டிங் மாதிரி இருக்குது நம்மளுடைய டைனிங் டேபிள் அப்பா இங்கே உட்காந்துருக்கார் அம்மா இங்கே உட்காந்துருக்காங்க பையன் இங்கே உட்காந்துருக்கான் பொண்ணு இங்கே உட்காந்துருக்கு நாலு பேரும் சேர்ந்து சங்கமிக்கக்கூடிய விஷயத்துல பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் கல்வி பொருளாதாரம் கல்வி பொருளாதாரம் கல்வி பொருளாதாரம் விளையாட்டி பொறணி அவ்வளவுதான் இந்த எஜுகேஷனையும் பொருளாதாரத்தை பத்தி டைனிங் டேபிள்ல பேசுறத எப்போது தமிழ் குடும்பங்கள் நிறுத்துதோ அப்பதான் நம்முடைய தமிழ் குடும்பங்களுக்கு சுபிட்சம் வரும் எஜுகேஷனையும் பொருளாதாரத்தையும் பத்தி டைனிங் டேபிள்ல பேசாது சோறு இடத்துல என்ன க எஜுகேஷன் பத்தி கிழிச்சு என்ன பண்ண போ
நீ என்ன மார்க் அடுத்து நீ என்னடா பண்ண போற அடுத்து நீ என்ன பண்ண போற நேற்று காலேஜுக்கு பத்து நிமிஷம் லேட்டா போனியா நீ பன்னெண்டு நிமிஷம் லேட்டா போனியா எல்லாமே பிளானிங் பத்தி அவ அது முடிச்சுட்டு ஆஸ்திரேலியா படிக்கலாம்னு நினைக்கிறா அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அவர் வந்து கம்பெனியோட சேர்மன் இந்த அம்மா வந்து கம்பெனியோட எம்டி இவர் எம்ப்ளாயி இவர் பிஆர் நாலு பேர் இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க யாருமே ஒண்ணுமே நினைக்க வேணாம் இட்லி திண்ணுங்க லைஃப் இஸ் சோ சிம்பிள் வி ஆர் காம்ப்ளிகேட்டிங் இட் இதுக்குள்ளதான் இந்த அன்பு செலுத்துவங்கிற இவங்க சொன்ன முக்கியமான விஷயம் வருது வீட்டுக்குள்ள அலுவல் சார்ந்த பேச்சுக்கள் வந்துருச்சு அன்பு சார்ந்த பேச்சுகள் ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு அது எல்லா மட்டத்திலுமே கணவனும் மனைவியும் அன்பு பரிபாலனை செய்வது என்பது ரகசியமாக நடக்கிறது அம்மா அப்பாவிடம் அன்பு பேசி ஒரு பையன் பதினெட்டு வயதுக்கு பார்த்ததே கிடையாது எனக்கு அது பார்த்துருக்கீங்களா எப்பயாவது உங்க அம்மா கையை பிடிச்சி கௌதம் மேனன் படத்துல வர்ற மாதிரி நீ அவ்வளவு அழகு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம வீட்டுல யாரா கேட்டிருக்கீங்களா இதை சொன்னல நம்ம போலையா கண்ண முடியும் ஐயோ இந்த பொண்ணு வெக்கமா இருக்கும் It's a very contradictory world. பேசாத பிள்ளையை பேச சொல்லுகிற அம்மாவும் அப்பாவும் பேசுகிற போது வாயு முடி சொல்லுகிறது போலவே எதையெல்லாம் வீட்டுக்குள் வெளிப்படுத்தக்கூடாதோ அதெல்லாம் வீட்டுக்குள் வெளிப்படுத்துறோம் இந்த அம்மா அவர் குடும்பத்தை பத்தி கவங்கிற கேவலமா பத்து நிமிஷம் தொடர்ந்து உரையாற்றுவாங்க உங்க தம்பி இருக்கானே ஒரு திருட்டு பைய அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு நல்லவேளை உங்க அம்மா செத்து போச்சு எல்லாம் என் உசுரை எடுத்துருக்குங்கிற வரைக்கும் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்த ரெண்டு பிள்ளையும் ரெண்டு பிள்ளைனா ஒரு பிஆர் ஒரு கார்பரேட் செக்ரட்டரி ஆம்பளை பையன் பொம்பளை பையன் ரெண்டு பேர் இருக்கல பத்து நிமிஷம் தொடர்ந்து உரையாற்றுவாங்க ஆண்கள் ஒரு நல்ல குணம் உண்டு இந்த தொடர்ந்து உரை நடத்தும் போது எல்லா வேலையுமே முடிச்சிருவாங்க பாத்திருக்கீங்களா எல்லா வீட்லயும் அப்பா கிடையாத காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க அப்பதான் இந்த ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்றது பேஸ் வாஷ் பண்றது எல்லா வேலையும் கிளியரா முடிச்சுட்டு டைனிங் டேபிள் வந்து உட்காந்துட்டு இவர் ஸ்லாங்கும் ஆரம்பிப்பாரு பேசி முடிச்சுட்டு ஒரு டைலாக் ஏன்னா ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க ஆண்கள் அவங்க பேசல குறுக்க பேசினா புரியாதுங்கிறதுக்காண்டி பேசி முடிச்சுட்டு அப்படி கேட்பாங்க முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு இவர் ஆரம்பிப்பாரு பாருங்க உங்க அண்ணன் இருக்கானே உங்க அண்ணன் கல்யாணத்தன்னைக்கே தெரிஞ்சிரு அவன் திருவிக்கு தான் வந்தாங்க அவங்க ஏன் ஆரம்பிச்சு அவருடைய ஒய்ஃபோட தங்கச்சியை தவிர மீது எல்லாம் அறிந்துட்டு அன்புக்கு எதிரான எல்லா விஷயங்களும் வீடுகளுக்குள் பேசப்படும் ஒண்ணு அலுவல் சார்ந்து பேசுறோம் அடுத்து ஆஸ்திரேலியா படிக்க வைக்கிறதா அமெரிக்கால படிக்க வைக்கிறதா இவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறதா அவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறதா ஏத்து விட்டு பையன் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான் நீ பத்து காசுக்கு பெறுவியா நீ இப்படி இருக்கிற அந்த பையனை பாரு ஏத்து விட்டு சங்கர் அவ்வளவு நல்ல பையனா இருக்கிறான் பக்கத்து விட்டு வணக்கம் எல்லா அப்பா அம்மாக்கும் ஒரு மனநிலை இருக்கு ஏனோ தெரியல ஏத்து விட்டு பையன் நல்லவனாவே இருக்கான் அவங்க வீட்டுல போய் கேட்டீங்கன்னா உங்க வீட்டு பிள்ளை நல்லவன் சொல்லுவாங்க யாருக்குமே அவன் பத்த பிள்ளை மேல நம்பிக்கையே கிடையாது ஏத்து விட்டு பசங்க மேல எப்பவுமே அவங்க நம்பிக்கும் ஆல்வேஸ் பிலீவ் சம்படி யாரே ஒருத்தரோட இந்த பே ஒன்னு இந்த பேச்சு நடக்கும் இல்லாட்டி அந்த பேச்சு நடக்கும் இந்த ரெண்டு பேச்சுக்கும் பதிலா என்னைக்காவது அம்மாவும் அப்பாவும் அன்புடன் பேசுவதை பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படுகிறாரும் உண்மையிலேயே ஒரு பிள்ளைக்கு முன்னால் நடக்க வேண்டிய விஷயம் அம்மாவும் அப்பாவும் அன்பானவர்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம காட்டினதே கிடையாது அது நான்கு அறைகளுக்குள் நடக்க வேண்டிய விஷயம் என்று நாமாகவே நம்பி விடுத்துறோம் கடைசியாக உங்கள் அம்மாவின் கையை பிடித்துக் கொண்டு உங்க அப்பா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா பேசிட்டு இருந்த ஒரு ஷார்ட் உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது பேசி பாருங்க கண்ண முடி ஒரு பதினேழு வயசுல இருக்க பொம்பளை பிள்ளைங்க பசங்களை யோசிச்சு பாருங்க அம்மா அப்பா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா இட்லி வைக்கிற ஷார்ட் வரும் அப்புறம் அம்மா அப்பா வாத்துக்கிட்ட ஷார்ட் வரும் அப்பா அம்மா வாத்துக்கிட்ட ஷார்ட் வரும் போவையில மிஞ்சி போனா டாட்டா சோட ஷார்ட் வரும் அவ்வளவுதான் இல்லைன்னா பஸ் ஏத்துட்ட ஷார்ட் இல்லைன்னா ஏதாவது கல்யாண வீட்டுல போனப்ப பந்தியில பக்கத்துல பக்கத்துல உட்காந்த ஷார்ட் எங்கேயாவது இப்படி விரைச்சு போய் கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டு விடுங்கடா வீட்டுக்கு போனுங்கிற மாதிரி இன்னும் எடுத்த போட்டோ இவ்வளவுதான் ஞாபகம் வரும் எப்பயாவது அழகா அம்மா அப்பாவும் பைக்ல உட்காந்து இடுப்புல கை பிடிச்சு போன மாதிரி ஷார்ட் ஞாபகம் இருக்கா இல்ல அம்மாவும் அப்பாவும் ரகசியமா பேசிக்கிட்ட மாதிரி ஷார்ட் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா ஆனால் அம்மாவும் அப்பாவும் அந்த அன்பை பிள்ளை முன்னால் வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு கூச்சம் இருக்கிறது இப்ப நான் சொல்லவே பல பேர் கூச்சம் ஏன்னா அடல் சொல்லி மேட்ரு பேசுறேன் அப்படின்னு இது அடல் சொல்லி மேட்ரு கிடையாது உலகத்திலேயே ஆழமானதும் அழகானதும் அன்பு மட்டும் தான் அவங்க எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஆழமாக அடிநாதமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் லவ் இஸ் நாட் டேர் அட் ஹோம்ஸ் வீடுகளில் அன்பை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு போக்கே இல்லை நாம வெளிப்படுத்துறதே கிடையாது கோபத்தையும் பொறாமையும் எரிச்சலையும் தப்பான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த குடும்பம் பிள்ளைகளை வைத்துக்கொண்டே அசிங்க அசிங்கமா ஏத்து விட்டு குடும்பத்தை திட்டு இந்த குடும்பம் பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டே தங்களுடைய பொருளாதார பட்சங்கள் பற்றி வெளிப்படையாக பேசுகிற இந்த குடும்பம் பிள்ளைக
இதுவும் எனக்கு புரியும் ஆண்டு பேசுறானே அப்ப வீட்டுக்குள்ள பேசவே விட மாட்டாங்க போட்டு வீட்டுக்குள் பேசுவதற்கான வெளி வேலையே இருக்க வேண்டும் எனக்கு நீல கலர் பிடிக்கும் ஆரஞ்சு கலர் பிடிக்கும் எனக்கு அசோக அல்வா பிடிக்கும் ஈரோடு பிடிக்கும் திருப்பூர் பிடிக்கும் பேசுறதுக்கு வேணும் முட்டாள்தனமான பேச்சுக்கள் தான் வார்த்தையை அர்த்தமாக்குகிறது அர்த்தமுள்ள பேச்சுக்கள் வாழ்க்கையை அர்த்தமாக்குவது கிடையாது ஸ்வீட் நத்திங் சட் ஹோம் மேக்ஸ் ஹோம் ஹாப்பி தட்ஸ் ஆல் முட்டாள்தனமான பேச்சுக்கள் தான் வாழ்க்கை அழகாக்கும் அறிவு ரீதியான பேச்சுக்கள் தான் வாழ்க்கை அழகாக்கும் அதை நினைச்சு பாருங்க ரெண்டு பையன் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு லவ்வோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ இருக்கு இவர் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் பேசுவார் அவர் அமெரிக்கன் பாலிடிக்ஸ் பேசுவாங்க இப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரு மணி பேச முடியுமா அப்படிலாம் பேச முடியுமா என்ன பன்னெண்டு மணி வெயில் பீச்சில் உட்காந்து பேசுறாங்க இல்லை இந்தியன் பாலிடிக்ஸா பேசுறாங்க பேச முடியாது ஏதோ மொக்க தான் பேசுவாங்க அதனால தான் அவங்களால உட்காந்து பேச முடியும் எல்லா நேரமும் அறிவு சார்ந்த பேச்சை வீட்டுக்குள்ள பேசணும்னா ஏண்டா பாட்டனி எல்லாம் ஹோம் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டியா அப்பா மொத இட்லி ரெண்டாவது தோசை வச்சுட்டு வர வர என் படிப்பில் கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ணுறதில்லைங்க இது அம்மா இட்லி தட்டில் போட்டு இடிய தலையில் போட்டு அந்த அம்மா பாட்டுக்கு அடுப்படி போ வி டிஸ்கஸ் அபவுட் எஜுகேஷன் ஆர் ஃபினான்ஸ் வி டோன்ட் டிஸ்கஸ் அபவுட் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஏங்க என்னோ தோசை சாப்பிட்றீங்களா அவ்வளோதான் அதிக பிடிச்சி அம்மா வெளிப்படுத்தின அன்பான வார்த்தை இவ்வளோதான் ஏ போதும்ப்பா இவ்வளோதான் அம்மாவும் அப்பாவும் ஐலவி சொல்லி ஏழு வயது பையன் பார்க்கவில்லை என்றால் இந்திய குடும்பம் வளரவில்லை என்ற அர்த்தம் லட் இஸ் மீ ஓ பெண் அம்மாவும் அப்பாவும் அன்பொழுது பேசுவதை பார்த்து பழகுகிற பிள்ளை தான் அன்புடைய மகத்துவத்தை உணரும் அன்பு எந்த இடத்திலும் பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பற்ற ஒரு பையன் எங்கே அது கிடைக்கிறது அங்கே தான் போவான் நேற்று ஒன்று பார்க்காம எனக்கு தூக்கமே இல்லைன்னு ஒரு பிள்ளை சொன்னிச்சு பய பிளாட்டு முடிஞ்சு போச்சு ஈரோட்ல நடு ரோட்ல கொடுத்து அவனுக்காக என் வாழ்க்கை நான் பறி கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது வரைக்கும் வீட்டில் யாருமே சொல்லலையே ஐ மிஸ் யூன் அப்பா சொல்லல ஐ மிஸ் யூன் அம்மா சொல்லல ஐ லவ் யூன் அப்பா சொல்லல ஐ லவ் யூன் அம்மா சொல்லல ஐ லவ் யூன் ஒரு பையன்ட்ட ஒரு பொண்ணு சொன்னிச்சுன்னா அவ்வளவுதான் எல்லாமே தான் பண்ணுவான் இந்த கட்டணம் எல்லாம் பேத்திருக்கு சொன்னா எடுத்துருவாங்க அடலசன்ஸ்க்கு பீரியடுக்கு முன்னால ப்ரீடீன் ஒரு கேட்டகரி இருக்கு ப்ரீடீன் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணதே கிடையாது டீன் கூட ப்ராப்ளம் கிடையாது ப்ரீடீன் இஸ் தி மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் திங் அப்படின்னு சொல்றாங்க சமீபத்திய ஆய்வுகள் ஒன்பது வயதுல இருந்து பதிமூன்று வயதுக்கு உண்டான அந்த வயசு இருக்கு அடல்ட் விட ரொம்ப கஷ்டம் அது அந்த ப்ரீட்டீன்ல தான் ஒரு குழந்தைக்கு குறிப்பாக பெண் பிள்ளைகளுக்கு உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய காலகட்டம் அந்த பெண்ணுடைய மனதில் தோன்றக்கூடிய எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய இடத்தில் அம்மாவோ அப்பாவோ இருக்க வேண்டும் அதே ப்ரீட்டீன் ஒன்பது டு பதிமூணு வயசுல ஆண் பிள்ளைகளும் நிறைய மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக அந்த ப்ரீட்டீன் ஏஜ்ல நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம விளக்கம் கொடுத்ததே கிடையாது ஒரே ஒரு விளக்கம் மட்டும் தான் கொடுப்போம் வாய மூடு அவ்வளவுதான் என்ன பெரிய மனுஷன் மாதிரி பேச்சு பேசுறது அப்ப எப்பதான் பேசுறது இதுக்காக நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு பதினஞ்சு வருஷம் உழைச்சு நாயா பட்டு நடு ஓட்டில் திரிஞ்சு டீ குடிக்க வழி இல்லாம டிவியில எல்லாம் வந்த பிறகு தான் வந்து பேசணுமா வீட்லயே பேசப்படாதா வி ஷுட் அலோ த கிட்ஸ் டு ஸ்பீக் ஃப்ரம் த ஹார்ட் தட் இஸ் மோட் இம்பார்ட்டன் அப்போ எப்ப ஒரு குழந்தை வீட்டுக்குள்ள பேசும்னா எப்ப வீடு சுமூகமாக இருக்கிறதோ அப்பதான் குழந்தை வீட்டுக்குள்ள பேசும் சுமூகமா இருக்கிறோம் அன்பு வெளிப்பாடு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அன்பை ரகசியமாக வைத்து விட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக செய்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய குடும்பங்கள் அன்பு என்பது நான்கு அறைகளுக்குள் மட்டும் பேசக்கூடிய இன்னைக்கு நீ கட்டி இந்த குடவை சூப்பரா இருந்துச்சுன்னு பத்தே முக்கால் மணிக்கு ரூம சாத்திரம் தான் சொல்லுவாரு அப்பா ரகசியம் உங்க பொண்ணு டாட்டி தானே சார் அது டைனியால வச்சுட்டோம் மோசம் போச்சா சொல்லிட மாட்டோம் அம்மா அப்பாவிடம் காதல் உழுத பேசி ஒரு பதிமூன்று வயது பிள்ளை பார்க்கும் இதுக்கு எம்எல்ஏ கே சேவிச போட்டாதீங்க பார்க்கும் ஒரு பதினொன்று வயது பிள்ளை உண்மையான அன்பு என்ன அந்த வீட்டுக்குள் பார்க்க வேண்டும் அப்பதான் அந்த பிள்ளைக்கு உண்மையான அன்பு என்னன்னு பதினஞ்சு வயசுல ஒரு பையன் வந்து ஐலடி சொல்றப்ப தெரியும் அதுதான் உண்மையான அன்பு இது உண்மையான அன்பு இல்லையா அந்த பிள்ளைக்கு தெரியணும்னா உண்மையான அன்பை அப்பா அம்மாவிட வெளிப்படுத்த அவள் பார்த்திருக்க வேண்டும் உண்மையான அன்பை அம்மா அப்பாவிட வெளிப்படுத்த அவள் பார்த்திருக்க வேண்டும் அன்புங்கிறது நிறைய விஷயங்களோடு தொடர்புடையது அது பிசிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் மட்டும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை அம்மாவும் அப்பாவும் பிள்ளைகளிடம் வெளிப்படுத்துகிற போது மட்டும்தான் ஒரு பிள்ளையால் உண்மையாகவே அன்புடைய தாக்கத்துவத்தை உணர முடியும் அதை உணராத பிள்ளை எளிதாக இன்ஃபாக்சுவேஷன் சிக்கத்தான் சிக்கும் அப்புறம் இந்த காலத்து பிள்ளைலாம் பதினஞ்சு வயசே லவ் பண்ணி பொறுக்கி தரும் பண்ணுது நீங்க எப்படி சார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க தப்பு பண்ணது நீங்க தடுக்கி விழுந்தது அவனுங்க எரிஞ்சவனை விட்டு விட்டு இழுத்து
எட்டு பிள்ளை பெற்ற காலத்தில் வீட்டுக்குள் ஆண்டான் அதிகாரம் செய்யக்கூடிய மனிதன் என்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் என்ன சட்ட திட்டங்கள் வீட்டுகளுக்குள் இருந்ததோ அதுதான் இன்னைக்கும் இருக்கு ஒரு பெண் என்பவள் சபையில் சிரிக்கக்கூடாது என்ற சமூகம் ஒரு சபையில் ஆணை அழக்கூடாது என்று சொன்னது ஒரு பெண் சபையில் சிரிக்கலாம் ஒரு ஆண் சபையில் அழலாம் ரெண்டு பேருமே மனுஷன்தான் அது ரெண்டு எப்ப நடக்குதோ அப்பதான் முடியும் நீ யோசிச்சு பாருங்க நம்ம சினிமா ஈரோனா அழவே மாட்டாங்க அவர் அழுதா உலகமே அழுதுரும் இங்கிலீஷ் படத்துல எல்லாம் பாருங்க ஐம்பது பேரும் தூய் போட்டு மிதிப்போம் ஆளே அப்படி அவனும் அழுவான் ஏன்னா மனுஷன்னா அழுகணும் ஆண் சிரி அழக்கூடாது பெண் சிரிக்க கூடாதுன்னு சொன்ன சமூகத்துல வந்த காரணத்தினால ஆண் எதுவுமே செய்ய மாட்டார் ரஃபாவே இருப்பாப்புல எப்ப பார்த்தாலுமே பழைய இட்லி சாப்பிட்ட மாதிரியே இருப்பாங்க அது ஒரு மனநிலை அப்பா என்கிறவன் இப்படித்தான் இருக்கணும் பட் ஃப்ரெண்ட் இஸ் சேஞ்சிங் தேர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்லி அது உண்மைதான் பிள்ளைகளிடம் ரொம்ப நெருக்கமாக பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனைகளை கேட்கக்கூடிய மனிதர்களாக காது கொடுக்கிற மனசு கொடுக்கிற மனிதர்களாக அம்மாக்களும் அப்பாக்களும் மாறிக்கிட்டு இருக்காங்கிறது உண்மை பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஒரு சிறு குழந்தை உண்மையான அன்பின் வெளிப்பாடை வீட்டுக்குள்ள பார்க்க அந்த சூழல் இருக்கு அந்த சூழல் எப்ப வீட்டுக்குள்ள வருதோ உண்மையான அன்பை ஐடென்டிஃபை பண்ணாம இந்த பிள்ளை எப்படி முரண்பட்ட சமூகத்துக்குள்ள நீங்க வளர்க்க போறீங்க எனக்கு தெரியல உண்மையான அன்பை வெளிப்படுத்துவதை பார்த்து பழகாத ஒருவன் நாளைக்கு இன்னொருத்தி கல்யாணம் பண்ணிட்டு எப்படி சார் அவன் வாழ்க்கை நடத்தும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பையன் பொண்ணு கிட்ட பேசக்கூடாது பொண்ணு பையன் கிட்ட பேசக்கூடாது பையன்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கணும் பொண்ணுங்கள்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கணும் பஸ்ஸில் பையன்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கணும் பஸ்ஸில் பொண்ணுங்கள்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கணும் குறுக்க கயிறெல்லாம் கட்டுவாங்க டைனிங் எல்லாம் தனித்தனி இந்த லெவலுக்கு பையன் ஒரு பக்கம் இருக்கணும் பொண்ணு ஒரு பக்கம் இருக்கணும் அவங்க காத்து கூட அவங்க மேலே பட்டு உங்களுக்கு எதுவும் நடந்துடக்கூடாது ஆனால் ஆணும் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை பற்றி சந்தோஷமா இருக்கணும் நல்லா இருக்கிய எப்படி இருப்பாங்க தெரியவில்லை ஒரு பெண்ணை பற்றி ஆணுக்கு தெரியாது ஆணை பற்றி பெண்ணுக்கு தெரியாது ஆணோடு பெண் பேசியது கிடையாது பெண்ணோடு ஆண் பேசியது கிடையாது ஆனா இவங்க எட்டு பேர் சேர்ந்து சந்திரமண்டலத்துல கூட குடும்பம் நடத்தணும் ஒத்துமையா இருங்க அடப்பா அவங்களா இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா கிட்டவே சேர்க்காம அந்த பிள்ளை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதா நான் பார்த்தது அம்மா மட்டும்தான் அம்மா என்கிற மனுஷி அப்பாவின் பேச்சுக்கு அப்படியே ஊன் சொன்னார் என் முட்டாட்டி அப்படித்தான் சொல்லி முன்னிட்டுக்கிட்டு ஏய் இட்லி எடுத்தா வேற போட்டு தின்றா வெண்ணை அப்படின்னு உசுறு போயிரும் அம்மா மாதிரியே இல்லையே அப்ப நீங்க உங்க அம்மா தான் கல்யாணம் பண்ணுவோம் முடியாது இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் Understanding a man and woman should happen at home. Amma avinu diya kurali ka appa yipadi sevi saai kira. Pilitu kuladu natakkanu. Pilitu kuladu nala appa kalta amma kal kunja madhinarama pasana appa kal kuladu kovu mundur. Yenna ni? Yenna ni chiri pesre? Odena diya khatra odi adhikarathe appa vili kaattu kira. Amma ayengir valim adhikaram sevi vadarukku pirandu valdaan indu. Yepppulu dhu ura anukkum pillukkum puri idu. Appa thaam idhu valitthiru thudu valitthi kiratam diyum. Amma avinu thudu edirppu kurali edirppu val. Avidimu puri idu vannna pundaatti edirppu kurali 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 அம்மா பிள்ளைகள் முன்னால ஒரு சின்ன எதிர்ப்பு போல எழுப்புகிற போல உடனடியாக அப்பாவுக்கு ஈகோ பொத்துட்டு வந்துடும் உள்ளுக்குள்ள போட்டு குப்புற போட்டு அடிச்சா கூட ஓகே தான் நீ வெளியில வச்சு எழுத்து பேசுறப்படாது அப்ப பெண் என்பவனும் தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு தகுதியானவள் என்ற எண்ணத்தை ஒரு ஆண் பிள்ளைகள் மனதில் விளைக்காத சமூகம் என்ன சமூகம் அப்படி எப்படி அவன் பொம்பளை பிள்ளை மதிப்பான் பொம்பளை பிள்ளைகள் மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க வம்புளுக்கு ராங்க கையை பிடிச்சு எழுத்துறாங்க பெண் என்பது போகப்பொருள் என்ற ஒரு இளைஞனுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டது இந்த சமூகத்தான் வெறும் ஜீன்ஸ் ஆல கிடையாது அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உளவியல் சார்ந்த சிக்கலால மட்டும் கிடையாது பெண் என்பவள் மதிப்பதற்குரியவள் என்பதை வீடு சொல்லித்தர வேண்டும் என்னுடைய அப்பா என் அம்மாவை மதிக்கிற போது வெளியில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை மதிப்பதை நான் கற்றுக்கொள்கிறேன் என் அப்பா என் அம்மாவை அதிகாரம் செய்கிற போது பெண் என்பவள் எனக்கு அடங்கி நடக்க வேண்டும் கூப்பிட்டா வாழ்நா வரணும் ஏ என்ன கூப்பிடுவோம் தெரியல அப்படின்னா சொல்லி பார்த்தா போன சொற்ப வேண்டி பொழிச்சு நடத்தா எடுத்து கிளாஸ் எடுத்து ஊற்றி போறாங்க ஏன்னா வீட்டில் அம்மா செஞ்சு இந்த பிள்ளை செய்யலாம் அம்மா மட்டும் தான் செய்யும் இட் சுட் பி மோர் எக்ஸ்பிரசிவ் மேன் மஸ்ட் பி மோர் எக்ஸ்பிரசிவ் ஒரு குழந்தை அம்மாவும் அப்பாவும் அன்போடு பேசுவதை பார்க்க வேண்டும் ஒரு புதுப்புடவை கட்டிட்டு வந்து நல்லா இருக்குன்னு புள்ள முன்னால ஏ உங்க அம்மா நீங்க நல்லா இருக்காங்கல்ல அப்படி ஒரு சின்ன கமெண்ட் பாஸ் பண்ண தெரியும் நம்ம கமெண்ட்ல அப்படி இருக்கும் தெரியுங்களே பாத்தியா வைக்க போறதுக்கு சேல கண்ண மாதிரி அம்மா பாத்தியா இன்னைக்கு கமெண்ட் இது ஒரு பெருமை இது என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா இப்படி நம்ம கமெண்ட் அடிக்கிறது மூலமாக அது மனைவிக்கு புரிஞ்சிடும் அவர் ரசித்து தான் அந்த கமெண்ட் அடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது ஒரு அப்பாவுக்கு இப்ப அப்பா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் சொல்லும்போது அம்மாவுக்கு புரிஞ்சிடும் அது உங்கள் தாம்பத்தியினுடைய வெற்றி அது இப்படி பிள்ளைக்கு புரியும் அது பிள்ளைக்கு புரியாது அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா வைக்க போறோம் அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பன் பணமரம் இவ்வளவுதான் குடும்பம் இந்
அப்போ எப்படி அந்த பிள்ளை ஒன்று சொல்லும் டக்குன்னு வேக வேகமாக செல்ஃபோன் எடுத்துட்டு பாத்ரூமுக்கு போய் அதோட ஃப்ரெண்டுக்கு கூப்பிடும் கூப்பிட்டு ஏ ரஞ்சி ஏதோ ஒரு பேரை சொல்லு எந்த பேரை சொன்னால் பயமாக இருக்கும் நான் பாடி ஒரு பேரை சொல்லி வந்து அது ஏதாவது சிக்கலாகி அவளை கூப்பிட்டு உனக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரி இந்த பையன் எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் பாவை ஏன்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்டு அவளுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பான் அவங்க பிள்ள அவங்க அம்மா கிட்ட பேச முடியாது இந்த பிள்ள இவங்க மாட்ட பேச முடியாது அப்ப அதுக்கு ரெண்டு தான் பேச முடியும் பதினாறு வயசுல அதுக்கு ரெண்டுக்கு என்ன புரியுதோ அது சரி பதினாறு வயசுல அதுங்களாகவே முடிவெடுக்கக்கூடிய இடத்தை நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு சொந்தமாக முடிவெடுக்கிறார்கள் என்று எப்படி குற்றச்சாட்டு சொல்ல முடியும் குடும்பங்கள் குடும்பங்களாக இருக்க வேண்டும் வீடுகளில் கூடிய டைனிங் டேபிள்களை கான்பரன்ஸ் ரூமாக மாற்றியதுதான் நம்முடைய முதல் குற்றமே அன்றி இளைஞர்கள் எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிப்பது இரண்டாவது குற்றம் மட்டும்தான் என்னுடைய வீடு எனக்கான வெளியை உருவாக்க தர வேண்டும் அந்த வெளியை உருவாக்கி தராத வீட்டிலிருந்து வெளியே வருகிற பிள்ளை பிரச்சனைகளை தான் சந்திப்பான் நம்ம எல்லாருமே அந்த மனநிலை இருக்கும் அந்த கான்டக்ட் மைண்ட் செட் நம்மகிட்ட இருக்கிறதுனாலதான் அவ்வளவு கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பிள்ளை இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பாதிச்சு அப்பா தானாவே என்னமோ கொஞ்சம் நெளிய ஆரம்பிச்சார் என்ன உங்களுக்கு எடுத்த உடனே ஒன்றரை கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் திட்டம் அவன் சட்ட போய் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வயசு இருக்கு சம்பாதிக்க சொல்லிக் கொடுக்கற நம்முடைய வீடுகள் பணத்தை எப்படி செலவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுத்ததே கிடையாது ஏழு வயசுல இருந்து அந்த பிள்ளையை இயந்திரமாக மாற்றி எப்படியாவது படி எப்படியா சம்பாதி எப்படியாவது படி எப்படியா சம்பாதி சொல்லிக் கொடுத்தமே எந்த பிள்ளைக்காவது பணத்தை நிர்வாகிப்பது குறித்து சொல்லிக் கொடுத்திருக்கோமா வீட்டுல அந்த பயிற்சி நடக்குதா நம்ம வீட்டுல ஒரு பிள்ளை கையில நூறு ரூபாயை கொடுத்து இந்த இந்த சாமான நீங்க வாங்கி இந்தந்த செலவு நீ செய்ய கணக்கில் இது காட்டு நினைக்காது கேட்டுக்கமா பணம் சம்பாதிக்க சொல்லிக் கொடுக்கிற நம்முடைய குடும்பங்கள் பணத்தை நிர்வகிப்பது குறித்து சொல்லி தந்ததே கிடையாது அப்ப எடுத்த உடனே இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பணத்தை பாக்குறவன் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் ஜட்டை எடுப்பான் பணத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ண செலவு பண்ண ஒரு ஆள் ஒன்று ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பிடிப்பான் அப்புறம் என்ன கேள்வி வைக்க அதானே நடக்கும் பணம் என்பது என்ன என்பது ஒரு வீடு சொல்லித்தர வேண்டும் சொல்லித்தரவில்லை அன்பு என்ன அப்படின்னா என்ன உங்களை ஒரு வீடு சொல்லித்தரணும் சொல்லித்தரல உறவுகளின் முக்கியத்துவம் என்ன ஒரு வீடு சொல்லித்தரணும் சொல்லித்தரல அதனால இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே உறவுகளை ரொம்ப தள்ளி வைக்கிறாங்க என்னுடைய ஷோஸ்லேயே நான் பார்க்குறேன் உறவு பெருசா நட்பு பெருசா நட்பு பெருசு தான் சொல்றான் அவங்களுக்குள்ள பொம்பளுக்குள்ள அவ்வளவு பேர் ஏன்னா நீங்க உறவுகளை பற்றி தவறாகவே வீட்டுக்குள் பேசியிருக்கிறீர்கள் First circle of your family, குடும்பத்தையோ பத்தி தவறாக பேசுவது காது கொடுத்து கேட்டிருக்கான் ஏழு வயதிலிருந்து அவனுக்கு எப்படி உறவுகள் மீது நம்பிக்கை வரும் நட்பின் மீது மட்டும் தான் நம்பிக்கை வரும் எந்த உறவுக்கார வீட்டுக்கு போக மாட்டேங்கிறா நல்ல வீட்டுக்கு வர மாட்டேங்கிறான் முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உறவுகளை பற்றி தவறாக பேசுகிறவன் காதில் விழுந்தது என்ற உண்மையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் பேச வேண்டும் ஒரு வயசுலயே கிரிமினலா இருந்தா அது அவன் குத்தம் பதினேழு வயசுல கிரிமினலா இருந்தா அது ரெண்டு பேரோட குற்றம் அதுல அவன் பங்கும் இருக்கிறது உங்கள் பங்கும் இருக்கிறது யாரும் நீங்க தனித்து பேசிடவே முடியாது சோ ஒரு எங்ஸ்டரை நோக்கி விரல் நீங்குவதற்கு பின்னால் நிறைய பரிதவிப்புகள் அப்பா மாக்களுக்கு இருக்கிறது மருமக்கம் இந்த எங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு நீங்கள் படித்த படிப்பு உங்களுடைய அம்மா அப்பாக்கள் படிக்க வேண்டிய ஒரே காரணத்திற்காக அவர்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது நீங்கள் முடிவு கொண்டு விடுகிறது இந்த கிரிக்கக்கூடிய உலகமயமாக்களும் உங்களுடைய கேஎஃப்சிக்களும் நெட்விக்களும் அல்லது சர்வேக்களுக்கு உங்கள் அம்மாவை சார்ந்த ஒரு முகத்தை நீங்கள் பார்த்ததே கிடையாது அந்த இடங்களுக்கு வராத உங்கள் அம்மாவுக்கு இந்த நவீனமயமாக்கள் உலகத்துடைய முகத்தை சொல்லவே முடியாது என்று நீங்களாகவே முடிவெடுத்து விட்டீர்கள் ஆங்கிலம் பேச தெரியாத பெரிய அளவுக்கு இன்டர்நேஷனல் டிஷஸ் பற்றி தெரியாத பாஸ்தா தெரியாத ஒரு அம்மாவுக்கு மெக்சிகன் ஃபுட் பற்றி பேச தெரியாத அம்மாவுக்கு இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேச தெரியாத அம்மாவுக்கு அமெரிக்க அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டது யார் என்று தெரியாத அப்பாவுக்கு புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய பிராண்ட் என்னன்னு தெரியாத அப்பாவுக்கு புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய வாட்ச பத்தி பேச தெரியாத அப்பாவுக்கு என்னுடைய உலகம் புரியாது என்று நீங்களாகவே முடிவெடுத்து விட்டீர்கள் இட் இஸ் வெரி அன்பார்ச்சுனேட் அம்மா அப்பாவாவது உங்களை புரிஞ்சுக்கலைங்கிறதுக்கு பின்னால கொஞ்சம் நியாயமான விஷயங்களை சொல்லிடலாம் அவங்களுடைய படிப்பு குறைவு உங்களுடைய எக்ஸ்போஷர் குறைவு ஆனா படிப்பு அதிகம் எக்ஸ்போஷர் அதிகம் உலகம் சார்ந்த அறிவு அதிகம் ஆங்கிலம் நல்லா தெரியும் கம்யூனிகேஷன் நல்லா புரியும் ஆனா உங்களால உங்க அம்மாவுக்கு புரிய வைக்க முடியாது நீங்க சொல்றது எந்த வகையில நியாயங்கிறது எனக்கு தெரியவே இல்லை எங்க அப்பனுக்கு புரியாதுன்னு ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டு நீங்க போயிட்டே இருக்கீங்க இந்த உலகத்தையே உங்களுக்கு உங்க அப்பா தான் அறிமுகப்படுத்தினார் ஒன்னும் தெரியாத இந்த அப்பா தான் கால் எடுக்க வெளியில போய் நின்று யாராட்டையோ கேட்டு உங்களை கஷ்டப்பட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் காலத்துல என்ன குரூப்ல சேர்த்து இன்னும் சேர்த்து விட்டார் இந்த அப்பா தான் உங்களை சிபிஎஸ்சியில படிக்க வைக்கணுமா ஸ்டேட் போர்டில் படிக்க வைக்கணுமா ம
ஒரு நாளைக்கு உங்கள் அம்மாட்ட கூப்பிட்டு ஃபேஸ்புக்னா என்னென்னு காட்டுங்களேன் அவங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுங்களேன் ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் மெயில் அனுப்புங்க அம்மா ஃபோட்டோ அப்டேட் பண்ணுங்க மாமின் கிச்சன் போடுங்க ஸ்டேட்டஸில் ஃபுட்டு கேளுங்க பாருமா இவங்கெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு நீ நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க க்ரியேட் பண்ணி பாருங்க ட்விட்டரில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுங்க இன்னைக்கு டைனிங் டேபிள் நாங்கள் பேசணும்னு சொல்லி அப்டேட் பண்ணுங்க எல்லா ஸ்டேட்டஸ்லேயும் பரு வந்தது பற்றியும் மழை வந்தது பற்றியும் இருபத்தி நாலாந்தேதி உலகம் அழியமாங்கிறது பற்றியும் நேற்று இவர் என்ன பண்ணாருங்கிறத பற்றியும் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் இருக்கு உங்கள் ஃபேமிலி பற்றின ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பெரிய அளவுக்கு இல்லவே இல்லை வழிகளுக்கு <laughs> பீஸா கணக்கு ஒரு நாள் கூட்டிட்டு போய் அம்மா இதாமா பீஸா பழைய ரொட்டி வெள்ளக்கார ஏமாத்தி நம்ம வித்துக்கிட்டு இருக்கா நம்மளாம் வாங்கி திரும்பி விட்டுருக்கோம் பாருங்க காட்டுங்க ஒரு நாள் வீட்டில் செய்ய சொல்லுங்க கரும முடிஞ்ச இட்லி எத்தனை வருஷமா திங்கிற செய்யுமான்னு சொல்லி காட்டுங்க ரெசிபி புக் ஒன்று வாங்கி கொடுங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒன்று சொல்றேன் இதெல்லாம் நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணுங்களுக்கும் பசங்களுக்கும் செஞ்சுட்டு தானே இருக்கீங்க செஞ்சுட்டு தானே இருக்கீங்க ப்ரோவோ சர்ட்டோ டி ஷர்ட்டோ வாங்கி கொடுக்குறீங்கல்ல ப்ரோவோ ஷர்ட்டோ டி ஷர்ட்டோ பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு வாங்கி கொடுக்குறீங்கல்ல அப்பாவுக்கு ஒரு ப்ரோவோ ஷர்ட் வாங்கி கொடுங்க அப்பா நல்லா இருக்கும் போடுப்பான்னு சொல்லி பாருங்க அப்பா அதே கட்டம் போட்ட சட்டம் தான் போட்டிருக்காரு என்னமோ அப்பா நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காரு இந்த கட்டம் போட்ட சட்டத்திலே காலை ஓடிடும் ஓடிட்டு பிரிங்க மென்ட் இவர் மாடர்ன் லைஃப் ஒரு நாள் அவரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஜில்லுனு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு பார்லருக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அம்மாவை கூட்டிகிட்டு போய் செஞ்சு பாருங்களேன் ஏன் செய்யக்கூடாது நான் சொல்கிறது பையன் அம்மாவை பார்லருக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் சொல்லலே அம்மாக்கள் முகத்தில் வெட்கையும் பெருமையும் சந்தோஷமும் வருது இதெல்லாம் சினிமாவில் தான் நடக்கணுமா ஏன் நம்ம இதில் நடந்துடக்கூடாதா சினிமாவில் பார்க்கும் போது ஏன் நம்ம கைத்தட்டும் தெரியுமா அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்தால் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இந்த சூழ்நிலை வெளியே அழகு சார்ந்த விஷயங்கள் ஆம்பளை பிள்ளையும் அப்போ அம்மாவும் கலந்துகிட்டதே கிடையாது உங்கள் உலகத்தை நீங்கள் அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தாமல் உங்கள் உலகம் குறித்த சந்தேகத்தோடும் ஒரு தவிப்போடும் அம்மா பார்க்க இருக்காங்கிறது புரிஞ்சுக்காம நீங்களாம் இன்ஜினியரிங் பிடிச்சி என்ன பண்ணியும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பிடிச்சி என்ன பண்ணியும் டாக்டர் பிடிச்சி என்ன பண்ணியும் பள்ள பிடிங்கிறது படிச்சு தான் என்ன பண்ணியும் வாட்ஸ் யூஸ் உலகத்தில் யார் யாருக்கோ எதையோ புரிய வைப்பதற்காக இவ்வளவு படிக்கிற இவ்வளவு அறிவி செய்திருக்கிற நீங்கள் ஒரு இடத்தில் தோற்றுவிட்டீர்கள் உங்கள் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் உலகத்தை புரிய வைக்கவே முடியவில்லை அம்மா அப்பாவுக்கே உலகத்தை புரிய வைக்க முடியாத உங்களால உலகத்துக்கு உங்களை யாருன்னு எப்படி சார் புரிய வைக்க முடியும் ஹவு கேன் யூ மேக் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிரில்லியன்ட் உங்களுக்கு வீடுகளுக்குள்ளேயே வாழ தெரிய முடியும் என்றால் வெளியில் மட்டும் நீங்கள் எப்படி என்ன வாழ்ந்து கழிச்சிருவீங்க புரியாதவனுக்கு புரிய முடியாத எடுத்து சொல்லுகிற பொறுப்பு உங்கள் கையில் இருக்கிறது அதுக்காக தான் இவ்வளவு சிரமப்பட்டாங்க இந்த பிள்ளை நாளைக்கு வந்து இதெல்லாம் செஞ்சிருங்கிற ஒரு மனநிலையோடு நம்பிக்கையோடு தான் அம்மா தாலி அடமானவங்க எடுத்து கொடுத்தாங்க பூர்வீக சொத்து அப்பா வித்ததுக்கு பின்னால் இந்த பிள்ளை நாளைக்கு வந்து நம்மளை காப்பாற்றுங்க நம்பிக்கை அவருக்கு எங்கேயோ இருந்துச்சு அந்த அப்பனையா ஒதுக்கி வச்சிருவீங்க நீங்க உலகத்துல பிள்ளைக்காகவே காலம் முழுக்க வாழ்ற அப்பா தான் வேற எங்கேயுமே கிடையாது இங்க மட்டும்தான் இருக்கான் பதினாறு வயசுல அமெரிக்காவில் சொந்த வீட்டுக்கு நீங்க வாடகை கொடுக்கணும் இல்லாட்டி வெளியில போக வேண்டியதான் அவன் கே சில வேலையும் பார்ப்பான் சாயந்தரம் கே சில திங்கவும் போவான் எல்லா ஃபுட் கோர்ட்லேயும் பசங்க நிரம்பி வெளியிறாங்க நான் ஈரோட்டில் கூட வரையில் பார்த்தேன் இங்கே எல்லா ஃபுட் கோர்ட்டும் இருக்கு பசங்க பிள்ளைங்க ஜில் 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 ஜில்னு அப்படி இந்திய பொருளாதாரம் கொழிக்கிது கவர்மெண்ட் காசு நீங்கள் பாட்டு வேலை பார்த்த காசா சப்வேல போயிட்டு நல்லா இங்கிலீஷ் பேசிட்டு அப்பனை ஆதாலையும் திட்டிக்கிட்டு அப்பன் காசுலே திங்கிறப்ப இவ்வளவு திமரா எந்த ஒரு நியாயம் சப்வேக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு போகிறது போல ஒன்னா நம்ம அவர் கூட்டிகிட்டு போங்க நல்லா தான் இருக்கும் இட்ஸ் குட் ஒன்லி அது ஒரு மாதிரி ஃபீல் தான் தம்பி நல்லா அப்படி நம்மடா இருக்கும் கன்றாவியா இருக்கும் சொல்லிட்டு போட்டோம் Just introduce them. அவங்களுக்கு சபைய காட்டுங்க கேஎஃப்சி காட்டுங்க இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏரியா கூட்டிட்டு போங்க அம்மா மட்டும் எப்பவுமே முனியாண்டி விளாசே தான் பார்க்கணுமா ஏன்னா அம்மா சேலை கட்டிருக்காங்க முனியாண்டி விளாச தான் பார்க்கணும் அம்மாவுக்கு கம்ப்யூட்டர் பத்தி தெரியாது சொன்னாலும் புரியாது நீங்களும் முடிவு எடுத்துருவீங்க இந்த உலகத்துல கால் குழுத்தே புரியாம இருந்துச்சு புரிஞ்சிருச்சுல காட்டுங்க ப்ளூ ரேஸ் டிவிடினா என்னன்னு காட்டுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச இங்கிலீஷ் படம் ஹீரோ உட்கார வச்சு அம்மா வாமான்னு காட்டுங்க எப்பொழுது அம்மாவிடம் விளையாடுவதற்காக ஆண் பிள்ளை கிச்சனுக்குள் போகிறானோ அப்பொழுதுதான் அது வீடு அம்மாவோடு விளையாடுவதற்காக ஒரு ஆண் பிள்ளை கிச்சனுக்குள்ள போக வேண்டும் அப்பாவோடு விளையாடுவதற்காக ஒரு பிள்ள
தெரியாம மூணு பிள்ளை எப்படின்னு தெரியல அதுவும் தெரியல அப்பாவை மையப்படுத்தி வீடு இருக்கு நம்ம வீடுகள் அமைஞ்சிருக்கு அப்பாவை மையப்படுத்தி பெரும்பாலான வீடுகள் இருக்கு இது அப்பாவுக்கு பிடிக்காது இது அப்பாவுக்கு பிடிக்கும் இது அப்பாவுக்கு பிடிக்காது அப்பா உண்மையா நான் சொன்னேன்னா ஹானஸ்டா என்னால சொல்ல முடியும் இது ஒரு பிம்பம் தான் அப்பாவை மையப்படுத்தி தான் வீடு இருக்குன்னு எல்லா அப்பாவும் நினைக்கிறதே கிடையாது இது அம்மாக்கள் உருவாக்கின பிம்பம் வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஒழுங்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு முரட்ட ஆசாமி தேவைப்படுறான் ஊருக்கு வெளியில எல்லையப்ப சாமி கையில அருவா பிடிச்சிருக்க மாதிரி அப்பனுக்கு ஒரு கேரக்டர் இவங்களே உருவாக்கிறாங்க உருவாக்கி அந்த அப்பாவி அப்பனை ஒரு கொடுங்கோலனாவே காட்டிடுறாங்க உயர்ந்தே நிற்பார் அவர் பாவ நர்சரி ஸ்கூல் ரைமனா கூட தாளாட்ட மாதிரி கேட்கிற பிள்ளையா இருப்பார் அவர்கிட்ட போய் கரடம் முரடான மனுஷன் அதுக்காகவே ஒரு பாடி லாங்குல அவர் மாத்திக்கணும் வேணும் செருப்பு சத்தம் கேட்கிற மாதிரி நடக்கணும் புல்லட்டை வேகமா ஓட்டணும் கார எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல ஓட்டணும் லேசா இடர் உள்ளதப்ப ஒரு பிள்ளைக்கும் அப்பாவுக்குமான உறவு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அழகான தேரி சொல்றாங்க ஸ்காண்டிவேரிய நாடுகளை தான் பின்பற்றுது அதுக்காக நம்மளை குறைச்ச மதிப்பீடு இல்லை நம்ம ஒன்றும் குழந்தை வளர்ப்பில் எந்த வகையிலையும் குறைஞ்சவங்க கிடையாது பிள்ளைகளை கொண்டாடுறதுலையும் நம்ம எந்த வகையிலையும் குறைஞ்சவங்க கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கடைசி வரைக்கும் பிள்ளைக்காகவே வாழ்ந்துரு செத்து போகிற அப்பாவும் அம்மாவும் இங்கே தான் இருக்கான் கடைசி வரைக்கும் பெத்த அப்பனையும் ஆத்தாலே வச்சு காப்பாற்றுற பிள்ளையும் இங்கே தான் இருக்கான் அதையும் மறுக்கிறதுக்கு இல்லை அங்கேயும் அந்த வேலையும் முடியாது அறுபத்தஞ்சு வயசுல எழுபது வயசுல பாவம் வால்மார்ட்ல சிஸ்கோல கென்டோஸ்ல உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இங்க எழுபது வயசுல ஒருத்தர் வேலைக்கு அனுப்பிட்டு பிள்ளை வீட்டுல இருந்தானா அவனை காரி துப்பு ஊரே அவன் வச்சுதான் காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறான் The thing is, is a very small thing. One person who has a child who has a child who has a child. But the child who has a 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 child. You can tell your child who has a 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 child. That's the theory. Simple. If you have a child who has 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 a child. அவன் தடுமாறி விடுகிற போது அவனுடைய காலர் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய தூரத்தில் எப்பொழுதுமே நீங்க ஆக்சசபிளா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் லைஃப் அவன் போக்கி அவன் போகட்டும் தப்பு செய்யும் போது உங்கள் முகம் அவனுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய அளவுக்கு உங்கள் வீடு அன்பானதாக மாற வேண்டும் தப்பு செஞ்சா தண்டனை கிடைக்குங்கிறதுக்காகத்தான் நான் தப்பு செய்யாம இருப்பேன்னா அது மனுஷன் கிடையாது தப்பு செஞ்சா என் அம்மாவும் அப்பாவும் சங்கடப்படுவாங்கிற ஒரு எண்ணம் எப்ப பிள்ளைக்கு வருதோ அப்பத்தான் அந்த பிள்ளை தப்பு செய்யக்கூடாதுன்னு நினைப்பான் அந்த எண்ணம் பிள்ளைக்கு தானாக ஏதாவது இன்சுலின் ஏசி ஊத்தி ஊத்தி எல்லாம் வராது வீடு அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை கொடுக்கிற போது மட்டும்தான் அந்த உணர்வு ஒரு இளைஞனால் பெற முடியும் இளைஞர்கள் தடம் புரள்கிறார்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் என்றால் அதற்கு ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கும் பங்கிருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையும் உள்வாங்கி கொண்டுதான் சொல்ல வேண்டும் அதே நேரத்தில் இவர்களுடைய பதற்றத்தை பயத்தை முற்றிலுமாக இளைஞர்கள் மறுதளித்து விட முடியாது உங்கள் உலகம் அவர்களுக்கு பழக்கம் இல்லை உங்கள் உலகத்தினுடைய நியாயத்தை சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது அதை சொல்லாமல் இவர்களை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு உங்கள் உலகத்திற்குள்ளேயே நீங்கள் கடைசி வரை சஞ்சரிப்பீர்கள் என்றால் இமோஷனலாகவே உங்களை வளர்த்த உங்கள் அம்மாவை அப்பாவையும் ஒதுக்கி வைத்த தவறான செயலுக்கு நாம் ஆளாகிவிடுவோம் கண்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹோம் ஒரு நாடு என்பது வீட்டுக்குள் இருந்துதான் தொடங்குகிறது இந்த தேசமத்தை சரியாக கட்டமைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணா உங்க வீட்டை சரியா கட்டமைக்கணும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டைனிங் ஹால்ல நாலு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் டைனிங் ஹால கான்பரன்ஸ் ஹாலா தயவு செஞ்சு பார்த்தாதீங்க வீட்டுக்குள் அன்பு சார்ந்த விஷயங்களை பேசுங்க பிள்ளைகளை வாழ்க்கையில் எப்படியா ஜெயிக்க வைக்கணும் பத்தியே பிள்ளைகள்ட்ட பேசாதீங்க தேவையே இல்லாத ஸ்வீட் நத்திங்ஸ பேசுங்க வாழ்வுகளுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்பது வாழ்வுகள் தான் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது ஒலிம்பிக்ல தங்க மெடல் வாங்குறது கிரிக்கெட்ல எப்போதுமே செஞ்சுரி அடிக்கிறது அப்புறமா ஸ்கூல் ஃபெஸ்ட் வருது ஸ்டேட் ஃபெஸ்ட் வருது ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மார்க் எடுக்கிறது இதெல்லாம் அப்புறம் தான் த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் லிவ்விங் அவ்வளவுதான் வாழ்வுகளின் அடிப்படை நோக்கம் வாழ்வுகள் தான் வீடுகள் எப்பொழுது வாழ ஆரம்பிக்கிறதோ தேசம் தானாக வளர ஆரம்பிக்கும் போதும் வெளியில நிறைய இருக்கு அறிவு பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் சூழல் எல்லாம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு ரொம்ப ஓவராலா திங்க் பண்ணாதீங்க ரொம்ப ஓவராலா கவலைப்படாது ரொம்ப பயந்து பயந்தெல்லாம் பிள்ளையை வளர்க்காதீங்க பிள்ளையும் பயந்துருவான் ஜீவிதம் மனோகரமான அன்பை வெளிப்படுத்துகிற குடும்பம் அன்பான பிள்ளையை உருவாக்குகிறது அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்துகிற குடும்பம் அடக்கமற்ற பிள்ளையை உருவாக்குகிறது ஒரு இளைஞர் உருவாவது வீட்டில் இருந்துதான் அவனை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கிறது சமூகத்துக்கும் இருக்கிறது ஆனா நிறைய நேரம் இளைஞரை நோக்கி சமீப காலத்துல கை நீட்டப்படுவதற்கான காரணம் என்னன்னா நீங்க எண்ணிக்கையில் இப்ப கூட இருக்கும் 
உலகத்திலே மிகப்பெரிய பலம் பொருந்தி ஒரு தேசமாக இந்தியா பார்க்கப்படுவது பின்னணியில் எண்ணற்ற எண்ணிக்கையில் இளைஞர் கூட்டம் இருக்கிறது இவர்கள் நிறைய செய்வாங்க ஒரு புதிய நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்கு அந்த நம்பிக்கை ரொம்ப பாசிட்டிவா அவங்களால வெளிப்படுத்த தெரியல அது சில நேரங்கள் அவங்க கோபமா வெளிப்படுத்துறாங்க ஆற்றாமையா வெளிப்படுத்துறாங்க இயலாமையா வெளிப்படுத்துறாங்க உலகம் முழுவதும் இந்திய குடிவரப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை இளைஞர்கள் செய்யட்டும் பின்னிருந்ததை பெரியவர்கள் இயக்கட்டும் சந்திர காற்றிலும் ஜன்னலில் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளிடம் சாதனை பேசட்டும் நன்றி வணக்கம்